আসসালামু আলাইকুম আমি কে এম সাইদুল ইসলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গণিতে স্নাতক ও স্নাকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছি শিক্ষাগতর ওপর নাইম সেচিপ এনসিটিবি নেকটার টিটিসি মাউসি থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার পাশাপাশি দু সাল থেকে প্রচলিত নতুন কারিকুলামের উপর উচ্চতর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছি শিক্ষাগত করছি কারণ নেসা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় এবার আমরা দেখব কর্মপত্র এক বাগান তৈরির পরিকল্পনা এখানে বলা হয়েছে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ সুন্দর করার জন্য প্রতিষ্ঠান প্রদান স্কুল আঙ্গিনায় একটি বাগান করার সিদ্ধান্ত নিলেন বাগানের কিছু অংশ সবজি চাষের জন্য এবং কিছু অংশ ফল গাছ লাগানোর জন্য নির্ধারণ করা হলো বাগানটির ক্ষেত্রে ফল কত হবে চলো আমরা এর সম্ভাব্য একটি পরিকল্পনা করি প্রথমে আমরা একটি বাগান অঙ্গন করব মনে করি এটি হলো বাগান আর এখানে বলা হয়েছে বাগানের দুটি অংশ থাকবে একটি হলো সবজি চাষের জন্য এবং অপরটি ফল গাছ লাগানোর জন্য এই জন্য আমরা এই বাগানটিকে দুইটি অংশে বিভক্ত করব অর্থাৎ আমরা বাগানটিকে দুইটি অংশে বিভক্ত করেছি একটি হলো সবজির জন্য অপর অংশ ফল চাষের জন্য এখন আমরা নির্ধারণ করব বাগানটির দৈর্ঘ্য পোস্ত কত হবে আমরা মনে করি বাগানটির পোস্ত হল ফোর মিটার অর্থাৎ এই থেকে যে এই দূরত্ব তা হবে ফোর মিটার আবার আমরা মনে করি যে দৈর্ঘ্য বরাবর সবজি চাষের জন্য নিয়েছি ছয় মিটার এবং ফলের জন্য নিয়েছি তিন মিটার অর্থাৎ এই দৈর্ঘ্যটুকু হল সিক্স মিটার আবার এই দৈর্ঘ্যটু হলো থ্রি মিটার এখন আমরা দেখব যে কোন অংশের ক্ষেত্রফল কত আমরা সবজি চাষের জন্য যে অংশ নির্ধারণ করেছি তার ক্ষেত্রফল হবে দৈর্ঘ্য হলো সিক্স মিটার আর পোস্ত হচ্ছে ফোর মিটার যা থেকে আমরা পাচ্ছি টোয়েন্টি ফোর বর্গ মিটার অর্থাৎ সবজির জন্য যে অংশটুকু চিহ্নিত করা হয়েছে তার ক্ষেত্রফল হলো টোয়েন্টি ফোর বর্গ মিটার ঠিক একইভাবে ফলের জন্য যে ক্ষেত্রফল নির্ধারণ করা হয়েছে তার দৈর্ঘ্য হলো থ্রি মিটার এবং পোস্ত হলো ফোর মিটার যা থেকে আমরা পাচ্ছি টুয়েলভ বর্গ মিটার অর্থাৎ এখানে আমরা দেখব টুয়েলভ বর্গ মিটার এখন এই বাগানটির ক্ষেত্রফল আমরা দুইভাবে নির্ণয় করতে পারি প্রথমে আমরা পোস্টের সাথে দৈর্ঘ্য গুণ করব অর্থাৎ এখানে পোস্ট হচ্ছে ফোর আর এই বাগানটির সম্পূর্ণ অংশের দৈর্ঘ্য অর্থাৎ এখানে হলো সিক্স মিটার আর এই হলো থ্রি মিটার অর্থাৎ এই পুরো দৈর্ঘ্যটি হবে নয় মিটার অর্থাৎ এক্ষেত্রে লিখব ফোর ইন্টু সিক্স প্লাস থ্রি বর্গ মিটার অর্থাৎ বাগানটির দৈর্ঘ্য হলো সিক্স প্লাস থ্রি এবং পোস্ট হলো ফোর অর্থাৎ বাগানটির ক্ষেত্রে ফল পেলাম দৈর্ঘ্য গুণ পোস্ত অর্থাৎ ফোর ইন্টু সিক্স প্লাস থ্রি এখন আমরা যদি আলাদাভাবে হিসেব করি তাহলে দেখব যে সবজি যে অংশে চাষ করা হচ্ছে তার ক্ষেত্রে ফল হলো টোয়েন্টি ফোর বর্গ মিটার এবং ফল যে অংশে চাষ করা হবে তার বর্গ হচ্ছে টুয়েলভ বর্গ মিটার অর্থাৎ আমরা পেলাম টোয়েন্টি ফোর প্লাস টুয়েলভ বর্গ মিটার অর্থাৎ এক্ষেত্রে আমরা জানলাম কোনো সংখ্যা যদি অর্থাৎ ফোরকে সিক্স প্লাস থ্রির সাথে গুণ করি তাহলে আমাদেরকে একবার ফোরকে গুণ করতে হবে সিক্সের সাথে আর একবার ফোরকে গুণ করতে হবে থ্রির সাথে সেক্ষেত্রে আমরা পাবো টোয়েন্টি ফোর প্লাস এখন এখানে আমরা সবজি খেতে দৈর্ঘ্য নিয়েছি সিক্স মিটার আর এই সিক্স মিটার আমরা অনুমান করে নিয়েছি অর্থাৎ সবজি খেতে দৈর্ঘ্য সিক্স মিটারের বড় হতে পারে আবার ছোটো হতে পারে এই জন্য এক্ষেত্রে আমরা যদি এই সিক্স মিটারকে একটি ভেরিয়েবল বা চলকের মাধ্যমে প্রকাশ করি তাহলে এই বাগানটি আরও যথোপযুক্ত হবে অর্থাৎ আমরা এখানে সিক্স মিটারের পরিবর্তে লিখবো এক্স মিটার তাহলে সবজি খেতের যে অংশ তা হবে দৈর্ঘ্য হলো এক্স আর পোস্ট হলো ফোর অর্থাৎ ফোর এক্স বর্গ মিটার অর্থাৎ সবজি চাষ করার অংশের ক্ষেত্রে বল হবে ফোর এক্স বর্গ মিটার এক্ষেত্রে বাগানটির ক্ষেত্রফল হবে ফোর যেহেতু পোস্ত ছোট সংখ্যাটি আমরা আগে লিখবো অর্থাৎ পোস্ত গুণ দৈর্ঘ্য আর এক্ষেত্রে দৈর্ঘ্য হচ্ছে এক্স প্লাস থ্রি কারণ আমরা সিক্সের পরিবর্তে এক্স লিখেছি এখন আমরা যদি আলাদাভাবে হিসেব করি তাহলে সবজি খেতে খেটে ফল হচ্ছে ফোর এক্স আর ফলের অংশের খেটে ফল হচ্ছে টুয়েলভ 
अर्थात हमें पेल फोर एक्स प्लस टुएल्व बर्गमिटार एखान के जे विषय शिखल जो फोर के एक्स प्लस थ्री साथ गुण करी तक फोर के एक बार एक्सर साथ गुण करते हैं एक बार थ्री साथ गुण करते हैं अर्थात से क्षेत्र में पा फोर एक्स प्लस टुएल्व एखे ये सब्जी क्षेत्र दुर्ग के एक चलक धरे कारण ये कमाते परि एक बृद्धि होते अर्थात एर दुर्ग कम बसि होते ठीक एक ही भाव फल बागान दुर्ग कम बसि होते यज फल बागान जो दुर्ग धरे थ्री मीटार एखे एक चलक लिखब अर्थात एटी के मीटार द्वारा प्रकाश करब ता फल बागान क्षेत्रफल है फोर वाइ बर्गमिटार एबारानटर क्षेत्रफल बैर करब आपी आयतकार बागान क्षेत्रफल दुर्ग गुण पोस्त और ये पोस्त हलो फोर मीटार आप पोस्त के आगे लिखब और दुर्ग हल एक्स प्लस वाई कारण ये दुर्गटू हलो एक्स आर यह दुर्गटूक हलो वाई अर्थात पुरोपुर जो दुर्ग बागानटर ता हलो एक्स प्लस वाई अर्थात बागानटर क्षेत्रफल हलो फोर इंटू एक्स प्लस वाई बर्गमिटार एटी के सब्जी बागान क्षेत्रफल अर्थात फोर एक्स ए फल बागान क्षेत्रफल फोर वाई एर माध्यम प्रकाश करते अर्थात ये दुटी अंशर जो फल ही हलो पूरा बागान क्षेत्रफल एखे हमें पेलम जदि दुटी चलक जो फल फोर गुण करी को संख्या गुण करी तो फोर एक बार एक्सर साथ गुण है और एक बार वाइर साथ गुण है अर्थात एटी के लिखते पर फोर एक्स प्लस फोर वाई एट हलो बागान क्षेत्रफल के बीजगणित राशि आकार प्रकाश एबार्ट एक एककाश देख एखे बला कागज केटे बागान ये मडलटी तैरी कर अर्थात हमें कागज केटे ये मडलटी तैरी करब अर्थात हमें लिखब कर्मपत्र एक बागान तैर परिकल्पना एरपर लिखब बागान मडल आप सबुज और बेगुनी रंग कागज केटे एवं एक मडल तैरि करब से सदा कागज लागे देव एबारे बागान मडलटी के एक परिवर्तन करब अर्थात एखे सब्जी खेत आल बागान आज पशे एक पानी रखार जो गर्थ तैरि करब अर्थात हमें फल बागान डने एक गर्थ करब ये गर्ते पानी रखब एखे ये गर्थे दुर्ग के चलकर मध्य प्रकाश करते अर्थात ये दुर्ग ताके जेट दर्ब अर्थात ये दुर्ग हे जेट मीटार ता गर्थर क्षेत्रफल है फोर इंटू जेट अर्थात फोर जेट बर्गमिटार एक क्षेत्र बागान क्षेत्रफल है दुर्ग गुण पोस्त आप पोस्त के आगे लिखब पोस्त हलो फोर और दुर्ग हल एगल जो फल अर्थात एक्स प्लस वाई प्लस जेड कारण ये सम्पूर्ण मिली बागान दुर्ग और एर एकक बर्गमिटार अर्थात हमें पूरा अंशे दुर्ग और पोस्त गुण कर बागानटर क्षेत्रफल पे आर एक क्षेत्रफल आलदा आलदा हिसाब कर बेर करतेब अर्थात सब्जी अंश क्षेत्रफल हलो फोर एक्स फल अंश क्षेत्रफल हे फोर वाई एवं जो गर्थ आ पानी रखार जो तरह क्षेत्रफल हलो फोर जेड अर्थात बागान क्षेत्रफल हलो फोर एक्स प्लस फोर वाई प्लस फोर जेड बर्गमिटार एखान देखिए जानल फोर के जो एक्स प्लस वाई प्लस जेड एर साथ गुण करी तो फोर एक बार गुण है एक्सर साथे एक बार वायर साथ एक बार जेटर साथे अर्थात से क्षेत्र में पा फोर एक्स प्लस फोर वाई प्लस फोर जेड और ये के बला गुण बंटन विधि हमें गुण बंटन विधि के भाव प्रकाश करते जो बी प्लस सी एर साथ गुण करी तो हमें ए एक बार बर साथ गुण है अर्थात हमें पा ए बी आर ए एक बार सी एर साथ गुण है से क्षेत्र में पा ए सी और ये हल गुण बंटन विधि
এবার এই বাগানের ডিজাইনে একটু পরিবর্তন করতে হবে এখানে প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ মনে করল যে এ বরাবর একটি করিডোর থাকবে অর্থাৎ এই অংশটুকু করিডোর হিসাবে ব্যবহার করা হবে আর এই করিডোরের পোস্ট হবে তিন মিটার পূর্বে সবজি বাগানের দৈর্ঘ্য ছিল এক্স মিটার এখন তিন মিটার যদি করিডোরের জন্য নেওয়া হয় তাহলে এই দৈর্ঘ্য আর এক্স মিটার হবে না তখন তিন মিটার কমে যাবে অর্থাৎ সবজি ক্ষেত্রের নতুন দৈর্ঘ্য হবে এক্স মাইনাস থ্রি মিটার এখন আমরা এই মডেলটি মডিফাইড করব অর্থাৎ সবজি ক্ষেত্রের একটি অংশ করিডোর হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে সবজি ক্ষেত্রের পূর্বের দৈর্ঘ্য ছিল এক্স মিটার এই জন্য নতুন দৈর্ঘ্য হবে এক্স মাইনাস থ্রি মিটার অর্থাৎ সবজি ক্ষেত্রের এখন ক্ষেত্রফল হবে পোস্ট হলো ফোর আর দৈর্ঘ্য হলো এক্স মাইনাস থ্রি অর্থাৎ ফোর ইন্টু এক্স মাইনাস থ্রি বর্গ মিটার এখন আমরা যদি বাগানটির ক্ষেত্রফল হিসেব করি এক্ষেত্রে সবজি ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল হচ্ছে ফোর ইন্টু এক্স মাইনাস থ্রি কারণ পোস্ট তো ফোর মিটার আর দৈর্ঘ্য হলো এক্স মাইনাস থ্রি মিটার আর ফল অংশের ক্ষেত্রফল হচ্ছে ফোর ওয়াই অর্থাৎ এক্ষেত্রে আমরা ক্ষেত্রফল পেলাম ফোর ইন্টু এক্স মাইনাস থ্রি প্লাস ফোর ওয়াই বর্গ মিটার আর এটিকে আমরা যদি মডিফাইড করি তাহলে এরকম দেখতে পারি ফোর এক্সের সাথে গুণ হলে হবে ফোর এক্স আর ফোর মাইনাস থ্রির সাথে গুণ হলে হবে মাইনাস টুয়েলভ প্লাস ফোর ওয়াই বর্গ মিটার যা থেকে পাচ্ছি ফোর এক্স প্লাস ফোর ওয়াই মাইনাস টুয়েলভ বর্গ মিটার এবার আমরা দেখব কর্মপত্র দুই পুকুর খনন পরিকল্পনা এবার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আয় বাড়ানোর জন্য মৎস্য চাষের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠান প্রধান মাঠের পাশে একটি বর্গাকৃতির পুকুর খননের চিন্তা করল শিক্ষার্থীরা পুকুর খননের জন্য কি পরিমাণ জমি লাগবে তা নির্ধারণ করার জন্য এক্স দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট কাগজের বর্গাকৃতি একটি মডেল তৈরি করল অর্থাৎ এখানে যে পুকুরটি হবে তা হলো বর্গাকৃতির এই জন্য পুকুরটিকে আমরা যদি মডেলের সাহায্যে প্রকাশ করতে চাই তাহলে আমাদেরকে একটি বড় ক্ষেত্র রাখতে হবে অর্থাৎ শিক্ষার্থীরা এরূপ একটি বর্গাকার মডেল তৈরি করল যার দৈর্ঘ্য হলো এক্স মিটার অর্থাৎ এই দূরত্ব হচ্ছে এক্স মিটার যেহেতু এটি বর্গাকার এর জন্য এর পোস্ত হবে এক্স মিটার অর্থাৎ এই দূরত্ব হবে এক্স মিটার এখন আমরা যদি ক্ষেত্রফল হিসেব করি তাহলে জানি যে বর্গাকার বাহু দৈর্ঘ্য যদি এক্স হয় তাহলে তার ক্ষেত্রফল হবে এক্স স্কোয়ার বর্গ মিটার অর্থাৎ আমরা দেখতে পারি এক্ষেত্রে পুকুরটির ক্ষেত্রফল এক্স স্কোয়ার বর্গ মিটার এবার শিক্ষার্থীরা এই মডেলটি একটু পরিবর্তন করতে চাইল শিক্ষার্থীরা পুকুরটির দৈর্ঘ্যকে তিন মিটার বাড়িয়ে এটিকে আয়ত আকৃতির একটি পুকুর বানাতে চাইলেন অর্থাৎ শিক্ষার্থীরা এই পুকুরটির দৈর্ঘ্য তিন মিটার বাড়ালেন অর্থাৎ এই দৈর্ঘ্য হলো থ্রি মিটার এখন আমরা যদি বর্ধিত অংশে ক্ষেত্রফল দেখতে চাই তাহলে তার দৈর্ঘ্য হচ্ছে থ্রি মিটার এবং পোস্ত হচ্ছে এক্স মিটার অর্থাৎ বর্ধিত অংশে ক্ষেত্রফল থ্রি এক্স বর্গ মিটার এক্ষেত্রে আমরা যদি এই পুকুরটির ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে চাই তাহলে এই পুকুরটির দৈর্ঘ্য হবে এই পুরো দৈর্ঘ্য অর্থাৎ এক্স প্লাস থ্রি মিটার আর পোস্ত হবে এক্স মিটার পোস্তকে আমরা আগেও গুণ করতে পারব আর একক হবে বর্গ মিটার এখন আমরা যদি এই পুকুরটির ক্ষেত্রফল আলাদা আলাদাভাবে হিসেব করি অর্থাৎ প্রথমে বর্গাকর অংশের ক্ষেত্রফল অর্থাৎ এক্স স্কোয়ার এরপরে বর্ধিত অংশের ক্ষেত্রফল অর্থাৎ প্লাস থ্রি এক্স তাহলে আমরা পাবো এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি এক্স বর্গ মিটার অর্থাৎ আমরা পেলাম এক্সের সাথে যদি আমরা এক্স প্লাস থ্রি গুণ করি তাহলে এক্স একবার এক্সের সাথে গুণ হবে সেক্ষেত্রে পাবো এক্স স্কোয়ার আবার এক্স একবার থ্রির সাথে গুণ হবে সেক্ষেত্রে পাবো প্লাস থ্রি এক্স এবার শিক্ষার্থীরা পুকুরটির পোস্ত দুই মিটার বৃদ্ধি করতে চাইল অর্থাৎ শিক্ষার্থীরা এই দিকে দুই মিটার বাড়াতে চেয়েছে 
अर्थात पुकुटी पोस्त नीचे दिखे दुई मीटर बाड़ाई तालोले ये यकम है अर्थात हमें बड़कार अंश नीचे दुई मीटर बाढ़ आर बर्धित अंश नीचे दुई मीटर बाढ़ एबार् क्षेत्रफल हिसाब करब एखे ये दैर्घ्य हे एक्स आर एटुकु हे टू ता अंश क्षेत्रफल है दैर्घ्य एक्स जार साथ गुण है पोस्त टू अर्थात टू एक्स बर्ग मीटार एन अंशट हिसाब करब एखे ये दैर्घ्य जीटी हल थ्री आर ए दैर्घ्य हे टू अर्थात एखे जी आयतकर अंश आर्घ्य हलो थ्री मीटार और पोस्त हलो टू मीटार ताल क्षेत्रफल है टू इंटू थ्री बर्ग मीटार जा पाई सिक्स बर्ग मीटार एबार् एक क्षेत्र में पुकुटर क्षेत्रफल निर्णय करब एखे ये दूरत हे एक मीटार आर ये बर्धित अंश तर दूरत हे थ्री मीटार अर्थात ये पुरो दूरत हे एक प्लस थ्री मीटार आर हमें जो एदिक हिसाब करी तो ये दूरत हे एक आर दुई मीटार बृद्धि अर्थात ये दूरत है एक प्लस टू मीटार अर्थात पुकुटर दैर्घ्य हल एक प्लस थ्री और पोस्त हल एक प्लस टू एर मानी एक क्षेत्र में पुकुटर क्षेत्रफल है एक प्लस थ्री इंटू एक प्लस टू बर्ग मीटार एन एर मान है आलदा आलदा भावे जो प्रत्येक क्षेत्रफल जो करी जा पा तई अर्थात हमें एखे पेलम एक्स स्कोर एरपे एखे पे थ्री एक्स आर एखे पे टू एक्स और एखे पे सिक्स बर्ग मीटार अर्थात एटर एकक है बर्ग मीटार और ये के जी हिसाब करी तब पासी एक्स स्कोर और तीन टी एक्सर साथ ही एक्स जो करी तब पा पाँच टी एक्स प्लस सिक्स और ये एकक है बर्ग मीटार अर्थात एक क्षेत्र में जा शिखल ताल एक्स प्लस थ्री साथ ही जो एक्स प्लस टू गुण करी तो हमें एक्स एक बार एक्सर साथ गुण है से क्षेत्र में पा एक्स स्कोर आर एक्स एक बार टुर गुण है से क्षेत्र में पा टू एक्स ठीक एक ही है थ्री एक बार एक्सर साथ गुण है और ये थ्री एक बार टुर गुण है अर्थात प्रत्येक ही प्रत्येक साथ गुण है एबार् एक एक कस देख एखे बला सदा कागजे रंग कर ऊपर मलिटी तैरी करो अर्थात हमें एक सदा कागज नहींब से सदा कागजटर उपरे रंग कर यकम एक मडल तैरी करब एखे पुक दैर्घ्य पोस्त प्रथम एक्स द्वारा होरपर दैर्घ्य के थ्री मीटर बाड़ाना हो पोस्त के थ्री मीटर बाड़ाना होबार बृद्धि करार परिवर्तन पुक दैर्घ्य और पोस्त कम एरपर हमें हिसाब कर देखो क्षेत्रफल क्य पाई मन करी ये पुकुर जार दैर्घ्य हल एक मीटार एवं पोस्त हल एक मीटार अर्थात एक क्षेत्र क्षेत्रफल हल एक्स स्कोर बर्ग मीटार एन य पुक पोस्त के तीन मीटार कम अर्थात यदि हमें तीन मीटार बद दीब एन पुक पोस्त के तीन मीटार कमानों पर पुक पोस्त और एक मीटार है ना तक है एक्स माइनस थ्री मीटार अर्थात ये दूरत हलो एक्स माइनस थ्री मीटार और ये दूरत हलो थ्री मीटार एबार् पुकुटर क्षेत्रफल निर्णय करब पुकुटर क्षेत्रफल है दैर्घ्य गुण पोस्त और एखे दैर्घ्य हलो एक्स और पोस्त है एक्स माइनस थ्री पुकुटर क्षेत्रफल हल एक्स इंटू एक्स माइनस थ्री बर्ग मीटार एबार् बद दे अंश क्षेत्रफल निर्णय करब एखे बद दे अंश दैर्घ्य हल एक्स और पोस्त हल थ्री 
অর্থাৎ বাদ দেওয়া অংশের ক্ষেত্রফল হবে থ্রি এক্স বর্গমিটার এবার আমরা ক্ষেত্রফল হিসেব করব অর্থাৎ এক্ষেত্রে প্রগতির ক্ষেত্রফল আমরা পেয়েছি এক্স ইন্টু এক্স মাইনাস থ্রি বর্গমিটার এবার আমরা অন্যভাবে চিন্তা করব এখানে এই যে পুরো পুকুরটি প্রথমে এঁকেছি তা ছিল এক্স স্কোয়ার অর্থাৎ পুরো পুকুরের ক্ষেত্রফল ছিল এক্স স্কোয়ার বর্গমিটার যা থেকে আমরা মাইনাস করেছি বা বাদ দিয়েছি থ্রি এক্স বর্গমিটার অর্থাৎ এটিকে আমরা লিখতে পারি এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি এক্স বর্গমিটার অর্থাৎ এখানে আমরা পেলাম এক্সকে যদি এক্স মাইনাস থ্রির সাথে গুণ করি তাহলে এক্স একবার এক্সের সাথে গুণ হবে সেক্ষেত্রে পাবো এক্স স্কোয়ার আবার এক্স একবার মাইনাস থ্রির সাথে গুণ হবে সেক্ষেত্রে পাবো মাইনাস থ্রি এক্স এখানে পুকুরটির পোস্ট বরাবর আমরা তিন মিটার বাদ দিয়েছি এবার দৈর্ঘ্যকেও আমরা দুই মিটার কমাবো অর্থাৎ এখানে এই দুই মিটার বাদ দিব তাহলে হিসাব করব যে পুকুরটির ক্ষেত্রে ফল কত আসে অর্থাৎ এখানে দৈর্ঘ্য বরাবর বাদ দেওয়া হয়েছে দুই মিটার তাহলে পুকুরের দৈর্ঘ্য আর এক্স মিটার থাকছে না সেক্ষেত্রে পুকুরের দৈর্ঘ্য হচ্ছে এক্স মাইনাস টু মিটার অর্থাৎ এইটুকু হলো এক্স মাইনাস টু মিটার আর এইটুকু হলো দুই মিটার এবার আমরা ক্ষেত্রফল হিসেব করব এখানে এই যে পুকুর অর্থাৎ সবুজ অংশের দৈর্ঘ্য হলো এক্স মাইনাস টু আবার এই সবুজ অংশের পোস্ট হলো এক্স মাইনাস থ্রি অর্থাৎ সবুজ অংশের ক্ষেত্রফল হলো এক্স মাইনাস টু ইন্টু এক্স মাইনাস থ্রি বর্গমিটার আবার আমরা যদি কমলা অংশ হিসাব করি সেক্ষেত্রে এই অংশটুর দৈর্ঘ্য হচ্ছে এক্স মাইনাস টু মিটার আর এখানে পোস্ট হচ্ছে থ্রি মিটার অর্থাৎ কমলা অংশের ক্ষেত্রফল হবে থ্রি ইন্টু এক্স মাইনাস টু বর্গমিটার এবার আমরা বেগুনি অংশ হিসেব করব এখানে এই বেগুনি অংশের দৈর্ঘ্য হলো এক্স মিটার আর পোস্ত হলো টু মিটার অর্থাৎ এই দৈর্ঘ্য হলো টু মিটার তাহলে এই অংশের ক্ষেত্রফল হবে টু এক্স বর্গমিটার অর্থাৎ এক্ষেত্রে পুকুরটির ক্ষেত্রফল হবে এক্স মাইনাস টু ইন্টু এক্স মাইনাস থ্রি বর্গমিটার এবার এটিকে আমরা একটু অন্যভাবে গুণ করব আমরা এক্সের সাথে প্রথমে এক্স মাইনাস থ্রি গুণ করব অর্থাৎ পুরোটাই গুণ করব তাহলে পাবো এক্স ইন্টু এক্স মাইনাস থ্রি আবার এখানে যে মাইনাস টু আছে মাইনাস টুর সাথে আবার পুরোটা গুণ করব অর্থাৎ সেক্ষেত্রে পাবো মাইনাস টু ইন্টু এক্স মাইনাস থ্রি আর এর একক হবে বর্গমিটার অর্থাৎ এখানে এক্স মাইনাস টুর সাথে এক্স মাইনাস থ্রি গুণ করা হয়েছে এখানে এক্স মাইনাস থ্রিকে আমরা একটি রাশি ধরেছি অর্থাৎ এক্স মাইনাস টুর সাথে যদি আমরা ওয়াই গুণ করতাম তাহলে এটিকে আমরা এভাবে লিখতাম এক্স ওয়াই মাইনাস টু ওয়াই অর্থাৎ এক্সকে একবার ওয়াইয়ের সাথে গুণ করতাম আবার মাইনাস টুকে একবার ওয়াইয়ের সাথে গুণ করতাম ঠিক একইভাবে এখানে ওয়াইয়ের পরিবর্তে যদি এক্স মাইনাস থ্রি বিবেচনা করি অর্থাৎ আমরা যদি এভাবে হিসাব করি এক্স মাইনাস টু ইন্টু এক্স মাইনাস থ্রি সেক্ষেত্রেও এই এক্সকে একবার এর সাথে গুণ করতে হবে অর্থাৎ এক্স মাইনাস থ্রির সাথে তাহলে পাবো এক্স ইন্টু এক্স মাইনাস থ্রি আবার এই মাইনাস টুকে এক্স মাইনাস থ্রির সাথে গুণ করতে হবে সেক্ষেত্রে পাবো মাইনাস টু ইন্টু এক্স মাইনাস থ্রি অর্থাৎ দুইটি বীজগণিতিক রাশির গুণ আমরা এভাবেও নির্ণয় করতে পারব এবার আমরা পুকুর তৈরির ভিন্ন একটি পরিকল্পনা দেখব এক্ষেত্রে পুকুরের দৈর্ঘ্যকে তিন মিটার বাড়ানো হয়েছে অর্থাৎ পুকুরটির দৈর্ঘ্যকে যদি আমরা তিন মিটার বৃদ্ধি করি তাহলে এরকম হবে অর্থাৎ সবুজ অংশের দৈর্ঘ্য হলো এক্স মিটার আর যে বাড়ানো হয়েছে এই দৈর্ঘ্য হলো থ্রি মিটার আবার পুকুরটির পোস্ত দুই মিটার কমানো হয়েছে এবার পুকুরটির পোস্তকে আমরা দুই মিটার কমাবো তাহলে আমরা এরকম একটি আকৃতি পাব সেক্ষেত্রে এই অংশটুকু হবে অর্থাৎ এই অংশটুকু হবে দুই মিটার 
যেহেতু প্রস্থ থেকে দুই মিটার কমানো হয়েছে তাহলে এই অংশটুকু আর এক্স মিটার হবে না তাহলে এই অংশটুকু হবে এক্স মাইনাস টু মিটার এখন আমরা ক্ষেত্রফল হিসেব করব এখানে এই যে সবুজ অংশ তার ক্ষেত্রফল হবে দৈর্ঘ্য হলো এক্স আর প্রস্থ হচ্ছে এক্স মাইনাস টু অর্থাৎ এক্স ইন্টু এক্স মাইনাস টু বর্গ মিটার এবার আমরা আকাশি অংশে যদি হিসেব করি তাহলে এক্ষেত্রে দৈর্ঘ্য হচ্ছে থ্রি আর প্রস্থ হচ্ছে এই দূরত্ব অর্থাৎ এই দূরত্ব হচ্ছে এক্স মাইনাস টু এবার আমরা কমলা অংশ হিসেব করব কমলা অংশের দৈর্ঘ্য হলো এক্স মিটার অর্থাৎ এই দূরত্ব হলো এক্স আবার এই যে প্রস্ত তা হলো দুই মিটার সেক্ষেত্রে এর ক্ষেত্রফল হচ্ছে টু এক্স বর্গ মিটার এবার আমরা নীল অংশ হিসেব করব এই দূরত্ব হচ্ছে দুই মিটার আবার এই দূরত্ব হচ্ছে তিন মিটার তাহলে এই যে নীল অংশ তার ক্ষেত্রফল হবে সিক্স বর্গ মিটার এবার আমরা এক্ষেত্রে পুকুরটির ক্ষেত্রফল হিসেব করব এখানে পুকুরটির দৈর্ঘ্য তিন মিটার বাড়ানো হয়েছে অর্থাৎ এখন নতুন দৈর্ঘ্য হয়েছে এতটুকু অর্থাৎ এক্স প্লাস থ্রি মিটার তাহলে দৈর্ঘ্য হলো এক্স প্লাস থ্রি আর পোস্ত দুই মিটার কমানো হয়েছে অর্থাৎ পোস্ত হলো এক্স মাইনাস টু মিটার কারণ নিচের অংশটুকু পুকুর থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে এই জন্য পুকুরটির পোস্ত হলো এক্স মাইনাস টু আর একক হবে বর্গ মিটার এবার আমরা চিত্র থেকে হিসেব করব পুকুরটির এই অংশটুকু বাদ দেওয়া হয়েছে এরপরে বাকি যে অংশ থাকে তা হলো x ইন্টু এক্স মাইনাস টু আর থ্রি ইন্টু এক্স মাইনাস টু আর একক হবে বর্গ মিটার এবার আমরা যদি হিসেব করি তাহলে এক্সকে একবার এক্সের সাথে গুণ করব তাহলে পাবো এক্স স্কোয়ার আবার এক্সে একবার মাইনাস টুর সাথে গুণ করব তাহলে পাবো মাইনাস টু এক্স ঠিক একইভাবে থ্রিকে একবার এক্সের সাথে গুণ করব আবার থ্রিকে একবার মাইনাস টুর সাথে গুণ করব অর্থাৎ আমরা পেলাম এক্স স্কোয়ার তিনটি এক্স থেকে যদি দুইটি এক্স বিয়োগ করি তাহলে থাকবে শুধু একটি এক্স আর একটি এক্সকে আমরা এভাবে লিখবো শুধু এক্স মাইনাস সিক্স বর্গ মিটার অর্থাৎ এটি হলো সর্বশেষ পরিকল্পনা অনুযায়ী পুকুরটির ক্ষেত্রে ফল এবার আমরা একটি একক কাজ করব এখানে বলা হয়েছে কাগজ কেটে বীজগণিতীয় রাশির গুণের মডেল তৈরি কর এক্ষেত্রে আমরা উদাহরণ এক লক্ষ্য করব এখানে উদাহরণ একে বলা হয়েছে গুণফল নির্ণয় করো এক্স প্লাস ফোর ইন্টু টু এক্স মাইনাস ওয়ান আর এই গুণফল নির্ণয় করার জন্য আমাদেরকে প্রথমে কাগজ কেটে টাইলস বানাতে হবে অর্থাৎ আমরা এক্স স্কোয়ারকে কাগজের মাধ্যমে প্রকাশ করব ঠিক একইভাবে এক্সকে ওয়ানকে মাইনাস এক্স স্কোয়ারকে মাইনাস এক্সকে মাইনাস ওয়ানকে অর্থাৎ এই ছয়টি রাশিকে আমরা কাগজ কেটে প্রকাশ করব প্রথমেই আমরা দেখব এক্স স্কোয়ারকে কীভাবে কাগজের টাইলসের মাধ্যমে প্রকাশ করা যায় এক্স স্কোয়ার দ্বারা আমরা মূলত একটি ক্ষেত্রফল বুঝি অর্থাৎ কোনো একটি ক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য যদি এক্স হয় এবং প্রস্থ যদি এক্স হয় তাকে আমরা বলব এক্স স্কোয়ার এখন এক্স স্কোয়ারকে যদি আমরা কাগজ কেটে প্রকাশ করতে চাই তাহলে আমাদেরকে এক্সের একটি নির্দিষ্ট মান নিতে হবে আমরা ওই মান অনুযায়ী কাগজ কাটব এক্সের মান যদি ওয়ান সেন্টিমিটার নেই তাহলে আমরা এভাবে একটি কাগজ কাটবো যার দৈর্ঘ্য হবে ওয়ান সেন্টিমিটার পোস্ত হবে ওয়ান সেন্টিমিটার আবার টু সেন্টিমিটার নিলে আমরা এভাবে একটি কাগজ কাটবো যার দৈর্ঘ্য হবে টু সেন্টিমিটার আবার পোস্ত হবে টু সেন্টিমিটার এখন আমাদের সুবিধার জন্য এক্স ইকাল টু ওয়ান ইঞ্চি নেব বা টু পয়েন্ট ফাইভ সেন্টিমিটার নেব অর্থাৎ এক্স স্কোয়ারকে কাগজের মাধ্যমে প্রকাশ করার জন্য আমরা একটি বড়কার কাগজ কাটবো যার দৈর্ঘ্য হবে টু পয়েন্ট ফাইভ সেন্টিমিটার বা এক ইঞ্চি আবার পোস্ত হবে টু পয়েন্ট ফাইভ সেন্টিমিটার বা এক ইঞ্চি তাহলে ওই কাগজটি হবে এক্স স্কোয়ারের বাস্তব রূপ এবার আমরা দেখব কীভাবে এক্স স্কোয়ারকে কাগজ কেটে প্রকাশ করা যায় এক্স স্কোয়ারকে কাগজ কেটে প্রকাশ করার জন্য আমরা প্রথমে একটি নীল রঙের কাগজ নেব 
এরপরে এক ইঞ্চি বা দুই দশমিক পাঁচ সেন্টিমিটার পোস্ত বিশিষ্ট কাগজে একটি ফিতা বা স্টিপ তৈরি করব এরপরে ওই স্টিপটিকে আমরা এক ইঞ্চি বা দুই দশমিক পাঁচ সেন্টিমিটার দূরতে মার্ক করব এরপরে ওই চিহ্নিত অংশ বরাবর কাটব তাহলেই যে বড়কার কাগজ পাব তা হবে এক একটি এক্স স্কোয়ার এবার আমরা দেখব এক্সকে কীভাবে কাগজ কেটে প্রকাশ করা যায় আমরা এক্সকে লিখতে পারি এক্স ইন্টু ওয়ান অর্থাৎ এক্সকে যদি আমরা কাগজ কেটে প্রকাশ করতে চাই তাহলে তা হবে একটি আয়তক্ষেত্র যার দৈর্ঘ্য হবে এক্স অর্থাৎ এই দূরত্ব হবে এক্স আর পোস্ত হবে ওয়ান অর্থাৎ আমরা এক্সকে প্রকাশ করার জন্য একটি কাগজ কাটব যার পোস্ত হবে ওয়ান একক এবং দৈর্ঘ্য হবে এক্স একক এখানে আমরা এক্সের মান নিয়েছি ওয়ান ইঞ্চি বা দুই দশমিক পাঁচ সেন্টিমিটার অর্থাৎ এক্সকে প্রকাশ করার জন্য আমাদেরকে কাগজটি এমনভাবে কাটতে হবে যেন এর দৈর্ঘ্য হয় দুই দশমিক পাঁচ সেন্টিমিটার আর পোস্ত হয় ওয়ান সেন্টিমিটার তাহলে আমরা পাবো এক্স এবার আমরা দেখব কীভাবে কাগজ কেটে এক্স তৈরি করা যায় এই জন্য প্রথমে আমরা সবুজ রঙের একটি কাগজ নেব এরপরে এক সেন্টিমিটার পোস্ত বিশিষ্ট একটি কাগজের ফিতা বা স্টিপ তৈরি করব এরপর ওই স্টিপটিকে আমরা দুই দশমিক পাঁচ সেন্টিমিটার বা এক ইঞ্চি পরপর দূরত্বে কাটব তাহলেই পাব এক্স এবার আমরা দেখব ওয়ানকে কীভাবে কাগজ কেটে প্রকাশ করা যায় আমরা ওয়ানকে লিখতে পারি ওয়ান ইন্টু ওয়ান অর্থাৎ ওয়ানকে যদি আমরা কাগজ কেটে প্রকাশ করতে চাই তাহলে আমাদেরকে ছোটো ছোটো বড়কার কাগজ নিতে হবে যার দৈর্ঘ্য হবে ওয়ান সেন্টিমিটার আবার পোস্ত হবে ওয়ান সেন্টিমিটার তাহলে ক্ষুদ্র কাগজগুলো দ্বারাই ওয়ান প্রকাশ করবে এবার আমরা দেখব কীভাবে কাগজ কেটে ওয়ান তৈরি করা যায় এই জন্য প্রথমে আমরা আকাশি রঙের একটি কাগজ নেব এরপর ওই কাগজটি কেটে এক সেন্টিমিটার পোস্ত বিশিষ্ট একটি স্টিপ বা ফিতা তৈরি করব এরপরে ওই স্টিপ বা ফিতাটিকে আমরা এক সেন্টিমিটার পরপর মার্ক করব এরপরে আমরা যদি ওই মার্ক বরাবর কাটি তাহলে এই বর্গাকার কাগজের টুকরো পাবো যার দৈর্ঘ্য হবে এক সেন্টিমিটার আবার পোস্ত হবে এক সেন্টিমিটার এভাবে আমরা অসংখ্য ওয়ান তৈরি করব এবার আমরা দেখব কাগজ কেটে কীভাবে মাইনাস এক্স স্কোয়ার তৈরি করা যায় প্রথমেই দেখব মাইনাস এক্স স্কোয়ার কি আমরা মাইনাস এক্স স্কোয়ারকে এভাবে লিখতে পারি মাইনাস এক্স গুণ এক্স অর্থাৎ এটিকে দ্বারা একটি ক্ষেত্রফল বোঝাবে আমরা কাগজ কেটে যদি মাইনাস এক্স স্কোয়ার প্রকাশ করতে চাই তাহলে আমাদেরকে এমন একটি কাগজ নিতে হবে যার দৈর্ঘ্য হবে মাইনাস এক্স এবং পোস্ত হবে এক্স আমরা ঋণাত্মক দৈর্ঘ্যকে কোনো সময় বাস্তবে প্রকাশ করতে পারি না বাস্তবে ঋণাত্মক ক্ষেত্রফল বলে কোনো কিছু অস্তিত্ব নেই কিন্তু বীজগণিতে আমরা ঋণাত্মক ক্ষেত্রফল দেখাতে পারবো এই জন্য মাইনাস এক্স স্কোয়ারকে প্রকাশ করার জন্য আমরা একটি কাগজ নেব যার দৈর্ঘ্য হবে মাইনাস এক্স এবং পোস্ত হবে এক্স আর এটিকে আমরা যদি কাগজের মাধ্যমে প্রকাশ করতে চাই তাহলে এই এক্সের একটি মান দরকার হবে এখানে আমরা এক্সের মান যে কোনো কিছু নিতে পারি আমরা প্লাস এক্স স্কোয়ার প্রকাশ করার জন্য এক্সের মান নিয়েছি ওয়ান ইঞ্চি অথবা দুই দশমিক পাঁচ সেন্টিমিটার আর মাইনাস এক্স স্কোয়ার প্রকাশ করার জন্য আমরা ঠিক একই মান নিব অর্থাৎ আমরা এক্সের মান নিব দুই দশমিক পাঁচ সেন্টিমিটার বা ওয়ান ইঞ্চি এর জন্য মাইনাস এক্স স্কোয়ারকে প্রকাশ করার জন্য আমাদেরকে এমন একটি কাগজ কাটতে হবে যার দৈর্ঘ্য হবে দুই দশমিক পাঁচ সেন্টিমিটার বা ওয়ান ইঞ্চি আবার পোস্ত হবে দুই দশমিক পাঁচ সেন্টিমিটার বা ওয়ান ইঞ্চি এবার আমরা মাইনাস এক্সকে কাগজ কেটে প্রকাশ করব প্রথমেই দেখব মাইনাস এক্স আসলে কি আমরা মাইনাস এক্সকে এভাবে প্রকাশ করতে পারি মাইনাস এক্স ইকাল টু মাইনাস এক্স গুণ ওয়ান এই জন্য মাইনাস এক্সকে প্রকাশ করার জন্য আমরা একটি দৈর্ঘ্য নেব তার হলো মাইনাস এক্স আর পোস্ত নেব ওয়ান তাহলে এটি হবে মাইনাস এক্স এখন কাগজ কেটে প্রকাশ করার জন্য এক্সের একটি মান নিতে হবে এক্ষেত্রে আমরা এক্সের মান নেব দুই দশমিক পাঁচ সেন্টিমিটার বা এক ইঞ্চি আর ওয়ানের মান নেব ওয়ান সেন্টিমিটার এবার আমরা দেখব কাগজ কেটে কীভাবে মাইনাস এক্স প্রকাশ করা যায় এই জন্য প্রথমে আমরা কমলা রঙের একটি কাগজ নেব 
এই কাগজটিকে প্রথমে এক সেন্টিমিটার পোস্ত বিশিষ্ট একটি ফিতা বা স্টিপ বানাব এরপরে ওই ফিতা বা স্টিপটিকে আমরা দু দশমিক পাঁচ সেন্টিমিটার পরপর অথবা ওয়ান ইঞ্চি পরপর একটি চিহ্ন দিব এরপরে ওই চিহ্ন বরাবর কাটলেই আমরা পাবো মাইনাস এক্স এবার আমরা দেখব মাইনাস ওয়ানকে কীভাবে কাগজের মধ্যে প্রকাশ করা যায় মাইনাস ওয়ানকে আমরা লিখতে পারি মাইনাস ওয়ান ইন্টু ওয়ান অর্থাৎ মাইনাস ওয়ানকে যদি আমরা কাগজের মাধ্যমে প্রকাশ করতে চাই তাহলে এভাবে একটি ক্ষেত্র নিতে হবে যার একদিকে দৈর্ঘ্য হবে হচ্ছে ওয়ান আর একদিকে দৈর্ঘ্য হবে মাইনাস ওয়ান এখন কাগজ কেটে যদি প্রকাশ করতে চাই তাহলে আমরা আমরা একদিকে নেব ওয়ান সেন্টিমিটার এবং অপর দিকে নেব ওয়ান সেন্টিমিটার এবার আমরা দেখব কাগজ কেটে কীভাবে মাইনাস ওয়ানকে প্রকাশ করা যায় এই জন্য আমরা প্রথমে একটি হলুদ কাগজ নেব এরপরে কাগজটিকে এক সেন্টিমিটার পোস্ত বিশিষ্ট একটি স্টিপ বা ফিতা তৈরি করব এরপরে ওই ফিতাটিকে আমরা এক সেন্টিমিটার পর পর দূরতে কাটব তাহলে এগুলোই হবে মাইনাস ওয়ান এবার আমরা এই টাইসগুলোর সাহায্যে x প্লাস ফোর ইন্টু টু এক্স প্লাস ওয়ান এর গুণফল নির্ণয় করব এর জন্য আমরা প্রথমে কাগজের উপর দিকে এবং বাম দিকে দুটি লাইন আঁকব এখানে দুইটি রাশির গুণ হচ্ছে x প্লাস ফোর এবং টু এক্স প্লাস ওয়ান আমরা বাম পাশের রেখায় এক্স প্লাস ফোর স্থাপন করব এখন এক্স প্লাস ফোরকে স্থাপন করার জন্য আমরা প্রথমে একটি এক্স বসাবো এরপরে ফোরের জন্য চারটি ওয়ান বসাবো অর্থাৎ বাম পাশের রেখায় এক্স প্লাস ফোর দেখানো হয়েছে এরপরে আমরা উপরের রেখায় টু এক্স প্লাস ওয়ান দেখাবো এখানে টু এক্স মানে দুইটা এক্স এই জন্য টু এক্স প্লাস ওয়ান দেখানোর জন্য আমরা দুইটি এক্স নেব এরপরে একটি ওয়ান নেব অর্থাৎ এক পাশ হবে এক্স প্লাস ফোর এবং অপর পাশ টু এক্স প্লাস ওয়ান এবার আমরা গুণফল নির্ণয় করব গুণফল নির্ণয় করার জন্য এক্স এবং ওয়ানের সংযোগ বরাবর আমরা লাইন টানব তাহলে একটি বক্সের মতো তৈরি হবে এখানে আমরা বিভিন্ন আকারের বক্স পাব দুটি বক্স পাব যার দৈর্ঘ্য হবে এক্স পোস্ত হবে এক্স অর্থাৎ এই বক্স দুটিতে বসবে এক্স স্কোয়ার অর্থাৎ দৈর্ঘ্য এক্স পোস্ত এক্স এরকম বক্সে আমরা এক্স স্কোয়ার বসাবো এরপরে আমরা কিছু বক্স পাব যার দৈর্ঘ্য হবে এক্স পোস্ত হবে ওয়ান অর্থাৎ এই বক্সগুলোতে আমরা এক্স বসাবো এভাবে আমরা নিচে আটটি এক্স বসাবো আবার আমরা যদি লক্ষ্য করি তাহলে দেখব যে ডান দিকে একটি বক্স আছে যার দৈর্ঘ্য হলো এক্স এবং পোস্ত হলো ওয়ান অর্থাৎ ওই বক্সেও আমরা এক্স বসাবো এরপরে যে বক্সগুলো অবশিষ্ট আছে তার দৈর্ঘ্য হলো ওয়ান এবং পোস্ত হলো ওয়ান অর্থাৎ ওখানে বসবে ওয়ান সবগুলো ঘর পূরণ করার পরে আমরা এরকম একটি কাঠামো পাব এবার আমরা হিসাব করব অর্থাৎ আমরা দেখব এই দুইটি লাইনের মধ্যে কয়টি এক্স স্কোয়ার আছে কয়টি এক্স আছে এবং কয়টি ওয়ান আছে এখন আমরা যদি হিসাব করি তাহলে পাচ্ছি এখানে এক্স স্কোয়ার আছে দুইটি এখানে প্লাস এক্স আছে নয়টি এই জন্য লিখব প্লাস নাইন এক্স আবার প্লাস ওয়ান আছে চারটি এই জন্য লিখব প্লাস ফোর অর্থাৎ কাটা কাগজ হিসাব করে পাই এক্স প্লাস ফোর ইন্টু টু এক্স প্লাস ওয়ান ইকাল টু টু এক্স স্কোয়ার প্লাস নাইন এক্স প্লাস ফোর এবার আমরা একটি একক কাজ করব এখানে বলা হয়েছে কাগজ কেটে গুণ করার মাধ্যমে নিচের উদাহরণটি নিজে করে দেখো আর এখানে উদাহরণে বলা হয়েছে x প্লাস টু ও থ্রি এক্স মাইনাস টুকে কাগজ কেটে গুণফল নির্ণয় করতে অর্থাৎ আমরা x প্লাস টু ও থ্রি এক্স মাইনাস টুকে কাগজ কেটে গুণফল নির্ণয় করব এর জন্য প্রথমে আমরা একটি সাদা কাগজ নেব আর সেখানে লিখব কাগজ কেটে গুণফল নির্ণয় x প্লাস টু ইন্টু থ্রি এক্স মাইনাস টু এই জন্য আমরা প্রথমে দুইটি পরস্পর স্থিতি লাইন টানবো একটি উপরে ও একটি বামে আমরা একটি লাইনের পাশে এক্স প্লাস টু এবং অপর লাইনের পাশে থ্রি এক্স মাইনাস টু বসাবো এখানে আমরা যে কোনো লাইনে যে কোনো রাশি বসাতে পারি আমরা বাম পাশে যে লাইনটি আছে তার পাশে বসাবো এক্স প্লাস টু 
এজন্য আমরা পূর্বের কাটা কাগজ থেকে একটি এক্স এবং দুটি ওয়ান নিব ঠিক একইভাবে আমরা উপরের যে লাইনটি আছে তার উপরে থ্রি এক্স মাইনাস টু বসাবো এখন থ্রি এক্সকে বসানোর জন্য আমরা তিনটি এক্স নেব এবং মাইনাস টু বসানোর জন্য আমরা দুটি মাইনাস ওয়ান নেব অর্থাৎ এখানে বামের লাইনের পাশে বসানো হয়েছে এক্স প্লাস টু এবং উপরের লাইনের উপরে বসানো হয়েছে থ্রি এক্স মাইনাস টু এবার আমরা এই কাগজগুলোর সংযোগ বরাবর লাইন টানব এবং কতগুলো বক্স আঁকবো এখন আমরা যদি লক্ষ্য করি তাহলে দেখব যে এখানে বড় বক্স অর্থাৎ বড়কার বক্স তৈরি হয়েছে তিনটি আর এই প্রত্যেকটি বক্সের দৈর্ঘ্য হলো এক্স পোস্ত হলো এক্স অর্থাৎ এই বর্গাকার বক্সগুলোর ক্ষেত্র ফল হচ্ছে এক্স স্কোয়ার এর জন্য এই বক্সগুলোতে আমরা এক্স স্কোয়ার বসাব এরপরে আমরা যদি লক্ষ্য করি তাহলে দেখব যে এই বক্সগুলো ডানে দুইটি আয়তাকার ঘর আছে যার দৈর্ঘ্য হচ্ছে এক্স পোস্ত হচ্ছে মাইনাস ওয়ান আর আমরা জানি এক্সের সাথে যদি মাইনাস ওয়ান গুণ করি তাহলে পাই মাইনাস এক্স অর্থাৎ এই বক্সগুলোকে আমরা মাইনাস এক্স বসাব ঠিক একইভাবে নিচের আহতকার ঘরগুলোতে আমরা এক্স বসাবো কারণ এগুলো দৈর্ঘ্য হলো এক্স আর পোস্ট হলো ওয়ান আমরা ঠিক ছয়টি এক্স বসাবো এরপরে আমরা যদি লক্ষ্য করি তাহলে দেখব যে ছোটো বর্গাকার ঘরগুলোর দৈর্ঘ্য হলো ওয়ান এবং পোস্ট হলো মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ ছোটো বর্গাকার ঘরগুলোর ক্ষেত্রফল হলো মাইনাস ওয়ান এর জন্য এই চারটি ঘরে আমরা চারটি মাইনাস ওয়ান বসাবো এর মাধ্যমে প্রতিটি ঘরেই আমাদের টাইলস বসানো সম্পন্ন হয়েছে এবার আমরা এই টাইলসগুলো লক্ষ্য করব এখানে আমরা যদি দেখি তাহলে দেখব যে মাইনাস এক্স আছে মাইনাস এক্স হচ্ছে ঋণাত্মক ক্ষেত্র ফল আবার এক্স হচ্ছে ধনাত্মক ক্ষেত্র ফল আমরা ফাইভের সাথে যদি মাইনাস ফাইভ যোগ করি তাহলে জিরো হয়ে যায় ঠিক একইভাবে একই মাপের ধনাত্মক ক্ষেত্র ফলের সাথে যদি একই মাপের ঋণাত্মক ক্ষেত্র ফল যুক্ত করি তাহলে তা ভেনেশ হয়ে যাবে অর্থাৎ দুইটি মাইনাস এক্স এবং দুইটি প্লাস এক্স কেটে দেব কারণ এগুলো একটি ধনাত্মক ক্ষেত্রফল এবং অপরটি ঋণাত্মক ক্ষেত্রফল এর জন্য এগুলো মিলে শূন্য হয়ে যাচ্ছে এরপরে আমরা যদি লক্ষ্য করি তাহলে দেখব যে এখানে এক্স স্কোয়ার আছে তিনটি অর্থাৎ আমরা লিখব তিনটি এক্স স্কোয়ারের জন্য থ্রি এক্স স্কোয়ার আর এক্স আছে চারটি আর চারটি এক্সের জন্য লিখব প্লাস ফোর আবার মাইনাস ওয়ান আছে চারটি আর চারটি মাইনাস ওয়ানের জন্য লিখব মাইনাস ফোর অর্থাৎ কাটা কাগজ হিসাব করে পেলাম এক্স প্লাস টু ইন্টু থ্রি এক্স মাইনাস টু ইকাল টু থ্রি এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোর এক্স মাইনাস ফোর এবার আমরা বীজগণিতীয় টাইলস ব্যবহার করে টু এক্স প্লাস ওয়াই মাইনাস ওয়ানের সাথে থ্রি এক্স গুণ করবো এই জন্য প্রথমে একটি শক আঁকবো শকে কতগুলো ঘর করব এখানে আমরা যদি লক্ষ্য করি তাহলে দেখব যে প্রথম রাশিতে তিনটি পদ আছে অর্থাৎ প্রথম রাশিতে আছে টু এক্স এরপরে আছে ওয়াই এরপরে আছে মাইনাস ওয়ান আবার দ্বিতীয় রাশিতে একটি পদ আছে অর্থাৎ থ্রি এক্স আছে এবার আমরা গুণ করব অর্থাৎ থ্রি এক্সের সাথে টু এক্স গুণ করব তাহলে পাবো সিক্স এক্স স্কোয়ার অর্থাৎ থ্রি এক্সের সাথে যদি আমরা টু এক্স গুণ করি তাহলে এই টু এবং থ্রি মিলে হবে সিক্স আর এই এক্স এক্স মিলে হবে এক্স স্কোয়ার এবার আমরা থ্রি এক্সের সাথে ওয়াই গুণ করব তাহলে পাবো থ্রি এক্স ওয়াই এরপরে মাইনাস ওয়ানের সাথে থ্রি এক্স গুণ করব তাহলে পাবো মাইনাস থ্রি এক্স অর্থাৎ আমরা পেলাম গুণ ফল এখানে যেগুলো আছে সেগুলো যোগ ফল অর্থাৎ এখানে যা পেয়েছি তার যোগ ফল সিক্স এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি এক্স ওয়াই মাইনাস থ্রি এক্স এবার আমরা একটি একক কাজ করব এখানে কাগজ কেটে গুণফল নির্ণয় করব এখানে বলা হয়েছে কাগজ কেটে গুণ করো এর জন্য আমরা প্রথমেই কাগজের টুকরো সংগ্রহ করব এরপরে একটি সাদা কাগজ নেব সেখানে লিখব কাগজ কেটে গুণফল নির্ণয় এক্স প্লাস থ্রি ইন্টু এক্স প্লাস 
প্রথমে কাগজের বামে এবং ওপরে মার্জিন টানার মতো দুইটি লাইন টানব একটি লাইনের পাশে এক্স প্লাস থ্রি এবং অপরটির পাশে এক্স প্লাস ফোর প্রকাশ করব আমরা যে কোনো লাইনের পাশে যে কোনোটি প্রকাশ করতে পারি আমরা উপরে যে লাইনটি এগেছি সেখানে প্রকাশ করব এক্স প্লাস থ্রি এর জন্য আমরা একটি এক্স বসাবো এবং তিনটি ওয়ান বসাবো ঠিক একইভাবে বাম পাশে যে লাইনটি এগেছি সেখানে এক্স প্লাস ফোরকে চিহ্নিত করব এর জন্য আমরা এক্সের জন্য একটি এক্স আর ফোরের জন্য চারটি ওয়ান বসাবো এরপরে এই কাটা কাগজের সংযোগ বরাবর আমরা লাইন টানব তাহলে কতগুলো ঘর পাব কিছু ঘরের আকার হবে বর্গাকার আবার কিছু ঘর আহতকার এখানে বড় বর্গাকার একটি ঘর পাওয়া যাবে যা দৈর্ঘ্য হবে এক্স এবং পোস্ত হবে এক্স অর্থাৎ এই বর্গটি দ্বারা এক্স স্কোয়ার বোঝাচ্ছে এই জন্য আমরা আমাদের কাটা কাগজ থেকে এক্স স্কোয়ার এখানে বসাবো ঠিক একইভাবে নিচের আহতকার ঘরগুলোতে আমরা এক্স বসাবো কারণ এগুলো দৈর্ঘ্য হলো এক্স আর পোস্ট হলো ওয়ান এরপরে যে ছোটো বর্গাকার ঘরগুলো রয়েছে তা যদি লক্ষ্য করি তাহলে দেখব যে এর দৈর্ঘ্য হচ্ছে ওয়ান আবার পোস্ত ওয়ান অর্থাৎ এই ঘরগুলোর ক্ষেত্রফল হচ্ছে ওয়ান বর্গ একক এখন এই ঘরগুলোতে আমরা ওয়ান বসাবো এখানে যেহেতু বারোটি ঘর আছে এর জন্য বারোটি ওয়ান বসাতে পারবো এবার আমরা হিসাব করব এখানে আমরা ঘরগুলোতে যে কাগজগুলো বসিয়েছি সেখানে একটি এক্সেস করা আছে অর্থাৎ আমরা পেলাম এক্স প্লাস থ্রি ইন্টু এক্স প্লাস ফোরের গুণফল হবে এক্স স্কোয়ার আর আমরা যদি লক্ষ্য করি তাহলে দেখব যে ষাটটি এক্স আছে এর জন্য লিখব প্লাস সেভেন এক্স আর প্লাস ওয়ান আছে বারোটি এর জন্য এর সাথে যোগ হবে প্লাস টুয়েলভ অর্থাৎ কাগজ কেটে গুণ করে আমরা পেলাম এক্স প্লাস থ্রি ইন্টু এক্স প্লাস ফোর ইকাল টু এক্স স্কোয়ার প্লাস সেভেন এক্স প্লাস টুয়েলভ এবার আমরা একটি উদাহরণ দেখব এখানে গুণফল নির্ণয় করো এক্স প্লাস থ্রি ইন্টু এক্স মাইনাস সেভেন আমরা এই গুণটি বীজ গণিতিক ট্রাইসের মাধ্যমে নির্ণয় করব এর জন্য প্রথমেই আমরা একটি বক্স আঁকব এখানে দুইটি রাশি আছে একটি হলো এক্স প্লাস থ্রি এই এক্স প্লাস থ্রিকে আমরা বক্সের উপরে লিখব অর্থাৎ লিখব এক্স আর থ্রি আর এই থ্রি দ্বারা প্লাস থ্রি বোঝাচ্ছে এই জন্য থ্রির আগে চিহ্ন দিব না এরপরে আছে দুইটি এক্স মাইনাস সেভেন এর জন্য এই বক্সের বামে একবার লিখব এক্স আর একবার লিখব মাইনাস সেভেন এরপরে আমরা ঘর আঁকবো অর্থাৎ আমরা এরকম একটি সক তৈরি করব এখন এখানে আছে এক্স এখানেও আছে এক্স এর জন্য এ ঘরে বসবে এক্স ইন্টু এক্স অর্থাৎ এক্স স্কোয়ার আবার এই ঘরটির উপরে হলো এক্স আর বামে হলো মাইনাস সেভেন এখন এক্সের সাথে যদি মাইনাস সেভেন গুণ করি তাহলে পাবো মাইনাস সেভেন এক্স ঠিক একইভাবে এখানে হবে থ্রি এবং এক্সের গুণ থ্রি এক্স আবার এখানে হবে থ্রি এবং মাইনাস সেভেনের গুণ মাইনাস সেভেনকে যদি আমরা থ্রির সাথে গুণ করি তাহলে পাবো মাইনাস টোয়েন্টি ওয়ান অতএব আমরা পেলাম এক্স প্লাস থ্রি ইন্টু এক্স মাইনাস সেভেন এই বক্সে যে রাশিগুলো আছে সেগুলো যোগফল অর্থাৎ এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি এক্স মাইনাস সেভেন এক্স মাইনাস টোয়েন্টি ওয়ান এখন আমরা প্লাস থ্রি এক্স মাইনাস সেভেন এক্স হিসাব করব তিনটি এক্স থেকে যদি আমরা ষাটটি এক্স বিয়োগ করি তাহলে পাবো মাইনাস চারটি এক্স অর্থাৎ এখান থেকে পাচ্ছি মাইনাস ফোর এক্স আর শেষে আছে মাইনাস টোয়েন্টি ওয়ান অর্থাৎ এক্স প্লাস থ্রি ইন্টু এক্স মাইনাস সেভেনের গুণফল হলো এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স মাইনাস টোয়েন্টি ওয়ান এবার আমরা একটি একক কাজ করব এখানে বলা হয়েছে কাগজ কেটে গুণ করো টু এক্স প্লাস ওয়ান এক্স মাইনাস টু অর্থাৎ এই গুণটি আমরা কাগজ কেটে করব এর জন্য আমরা প্রথমে একটি সাদা কাগজ নেব এর উপরে লিখব কাগজ কেটে গুণ টু এক্স প্লাস ওয়ান এক্স মাইনাস টু এরপরে আমরা মার্জিন টানার মতো দুইটি লাইন টানব এই দুইটি লাইনের পাশে আমরা দুইটি রাশি বসাবো আমরা যে কোনো লাইনের পাশে যে কোনো রাশি বসাতে পারি এখানে উপরে যে লাইনটি আছে তার উপরে বসাবো টু এক্স প্লাস ওয়ান রাশিটি 
टू एक्सर जो दुईटी एक्स और ओनर जो एक वन बसा ठीक एक ही भाव बाम पास लाइन टे गेसि तरह पशे बसा एक्स माइनस टू राशिटी एक्सर जो एक एक्स बसा और माइनस टूर जो दुईटी माइनस वन बस इरपे ये कागजगुलो आर संजोग बराबर हमें लाइन टनब कतगुलो घर पा एखे जो लक्ष्य कर देखो जो सब चे बड़े घरगुलो पे तरह दैर्घ्य हे एक्स पोस्ट हे एक्स अर्थात एगुलर क्षेत्रफल हे एक्स स्कोर ये काटा कागज थे एक्स स्कोरगुल एखे बसा दुटी घर दुईटी एक्स स्कोर बसा एरपर एक्स स्कोर बामे एक घर आर दैर्घ्य हलो एक्स और पोस्ट हलो ओन अर्थात एटर क्षेत्रफल हलो प्लस एक्स एखे एक प्लस एक्स बसा आर एक्स स्कोर नीचे हमें चार घर पा जार दैर्घ्य है एक्स और पोस्ट है माइनस वन अर्थात ये घरगुल क्षेत्रफल हलो माइनस एक्स एज ये चार घर चार माइनस एक्स बसा आर छोटो जो घरगुलो रही है तरह एकदि के दैर्घ्य हे ओन अपर दिखे माइनस वन अर्थात एगुलर क्षेत्रफल हलो माइनस वन एज दुईटी माइनस वन बसा एबार् जो लक्ष्य कर देखो जो एखे एक्स आर माइनस एक्स आस द्वारा धनत् क्षेत्रफल बोझा आर माइनस एक्स द्वारा ऋणत् क्षेत्रफल बोझा प्लस फाइवर सदे जो माइनस फाइव जो करी तो जिरो हो जाए और एखे एक एक्सर सी माइनस एक्स मिले भेनेस हो जाए अर्थात हमें एक एक्स और एक माइनस एक्स बद दीब एबार् हिसाब करब तो हमें हमें पा टू एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन गुण फल एखे जो लक्ष्य कर देखो जो एक्स स्कोर आईटी ये दुईटी एक्स स्कोर बसा इरपर माइनस एक्स आ तीन अर्थात एज लिखब माइनस थ्री एक्स और माइनस वन आईटी एज लिखब माइनस टू अर्थात काटा कागज हिसाब कर पिलम टू एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू इक्ल टू टू एक्स स्कोर माइनस थ्री एक्स माइनस टू एबार् कर्मपत्र तीन देखो एखे बला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी एर क्षेत्रफल निर्णय अर्थात एखे पेपर मडलर मध्यमे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी एर क्षेत्रफल निर्णय करब प्रथम लक्ष्य करब ज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी द्वारा आसल क्यों बोझा एखे ए प्लस बी ए माइनस बी द्वारा एक क्षेत्रफल बोझा जार दैर्घ्य है ए प्लस बी और पोस्ट है ए माइनस बी तो हमें एक क्षेत्रफल ए प्लस बी अर्थात दैर्घ्य इंटू पोस्टर गुण फल अर्थात ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के जी कागजे माध्यम प्रकाश करते चाहिए ए रकम एक क्षेत्र आँकते हैं जार दैर्घ्य है ए प्लस बी ए पोस्ट है ए माइनस बी एन जो कागजे माध्यम प्रकाश करते चाहिए ए एर एक मान धरते एखे एर मान धरते फाइव सेंटीमिटार आर बर मान धरते टू सेंटीमिटार तो हमें हमें ए प्लस बी के कागजे माध्यम प्रकाश करते पर अर्थात ए प्लस बी के प्रकाश करार्जन एक आहत क्षेत्र आँकब जार एक दैर्घ्य है ए अर्थात ए पर्त दैर्घ्य हलो ए और एखे ए धरे फाइव सेंटीमिटार और ए दैर्घ्यटू है बी और बी के धरे टू सेंटीमिटार अर्थात एखे ए मोट दूरत है सेभेन सेंटीमिटार आर पोस्ट बराबर ए माइनस बी प्रकाश करब और ये एर मान धरे फाइव सेंटीमिटार और बर मान धरे टू सेंटीमिटार अर्थात एखे ये दैर्घ्य तर मान है फाइव माइनस टू सेंटीमिटार जा पाई थ्री सेंटीमिटार अर्थात ये हल ए माइनस बी ए जार मान हल थ्री सेंटीमिटार एन हिसाब करब जो खंड दुटी क्षेत्रफल कत एखे प्रथम जो खंडटी तैरि से तर दैर्घ्य हलो ए ए पोस्ट हलो ए माइनस बी अर्थात प्रथम खंडटी क्षेत्रफल हलो ए इंटू ए माइनस बी आर द्वित खंडटर दैर्घ्य हलो बी ए पोस्ट हलो ए माइनस बी अर्थात एटर क्षेत्रफल हलो बी इंटू ए माइनस बी 
অর্থাৎ এখানে যে আয়তক্ষ ক্ষেত্রটি আঁকা হয়েছে তার দৈর্ঘ্য হলো এ প্লাস বি আর প্রস্ত হলো এ মাইনাস বি এবার আমরা এ স্কোয়ারের চিত্র আঁকবো এখানে এ হচ্ছে ফাইভ সেন্টিমিটার এখন এ স্কোয়ারে যদি চিত্র আঁকতে চাই তাহলে আমাদেরকে একটি বর্গ আঁকতে হবে যার প্রতিবাহ দৈর্ঘ্য হবে ফাইভ সেন্টিমিটার অর্থাৎ এখানে যে চিত্রটি আঁকা হয়েছে তা হলো এ স্কোয়ার আর এখানে এর মান দৌড়েছে ফাইভ সেন্টিমিটার অর্থাৎ এ যে দৌরত্ব সেটি হলো এ আর এখানে আমরা নিয়েছি ফাইভ সেন্টিমিটার আবার এই যে দূরত্ব আছে সেটিও হলো এ এই দূরত্ব নিয়েছি আমরা ফাইভ সেন্টিমিটার এই জন্য এটির ক্ষেত্রফল হলো এ স্কোয়ার ঠিক একইভাবে আমরা বি এ স্কোয়ার আঁকবো আর এখানে বি এ স্কোয়ার দৌড়েছি টু সেন্টিমিটার এখানে অপর যে ক্ষেত্রটি এঁকেছি তা হলো বি এ স্কোয়ার এই দৈর্ঘ্য হচ্ছে বি আবার এই দৈর্ঘ্য হলো বি আর এখানে বি নিয়েছি টু সেন্টিমিটার করে অর্থাৎ এটিকে লিখতে পারি আমরা বি এ স্কোয়ার এখন এ স্কোয়ার থেকে আমরা বি এ স্কোয়ার বিয়োগ করব অর্থাৎ এখানে এ স্কোয়ার থেকে যদি বি এ স্কোয়ার বাদ দেই তাহলে যে অংশটুকু থাকে বা রয়ে গেল তা হলো এ স্কোয়ার মাইনাস বি এ স্কোয়ার অর্থাৎ লিখব চিত্র এ স্কোয়ার মাইনাস বি এ স্কোয়ার এখন এই এ স্কোয়ার মাইনাস বি এ স্কোয়ারের চিত্রটিকে আমরা একটি ভাগ করব অর্থাৎ এই বি এ স্কোয়ার বরাবর একটি লাইন টানব অর্থাৎ এভাবে দুইটি অংশে ভাগ করব এখন আমরা এই মাপগুলো আলাদাভাবে পরিমাপ করব এখানে এই অংশটুকু হলো এ আবার এখানে এটুকু যদি লক্ষ্য করি তাহলে এটুর দৈর্ঘ্য হবে বি আর পুরো দৈর্ঘ্যটু হচ্ছে এ আর ওইটুকু হলো বি তাহলে যেটুকু অবশিষ্ট আছে তা হবে এ মাইনাস বি অর্থাৎ এ থেকে যদি আমরা বি বিয়োগ করি তাহলে পাবো এই অংশটুকু ঠিক একইভাবে এই পুরো দৈর্ঘ্যটি হলো এ এখান থেকে যদি আমরা এই বি বাদ দেই তাহলে এই যে অংশটুকু থাকে তা হলো এ মাইনাস বি এবার আমরা এই অংশটুকু ক্ষেত্রফল নির্ণয় করব এই অংশটুকু দৈর্ঘ্য হলো বি এবং পোস্ট হলো এ মাইনাস বি অর্থাৎ একদিকের দৈর্ঘ্য বি এবং অপর দিকের দৈর্ঘ্য এ মাইনাস বি অতএব এটির ক্ষেত্রফল হবে বি ইন্টু এ মাইনাস বি আবার এই বড় ঘরটি যদি চিন্তা করি তাহলে এখানে দেখব যে একদিকের দৈর্ঘ্য হচ্ছে এ এবং অপর দিকের দৈর্ঘ্য হচ্ছে এ মাইনাস বি অর্থাৎ এটির ক্ষেত্রফল হবে এ ইন্টু এ মাইনাস বি এখন আমরা দুটি চিত্র যদি লক্ষ্য করি তাহলে দেখব যে এ স্কোয়ার মাইনাস বি এ স্কোয়ারের যে ক্ষেত্রফল পেয়েছি ঠিক একই ক্ষেত্রফল পেয়েছি এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি এর এর মানে আমরা বলতে পারি এ স্কোয়ার মাইনাস বি এ স্কোয়ার ইকাল টু এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি অর্থাৎ আমরা দেখব পরিশেষে উপরের চিত্র হতে আমরা পাই a প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি ইকাল টু এ স্কোয়ার মাইনাস বি এ স্কোয়ার এটিকে আমরা বিপরীতভাবে দেখতে পারি অর্থাৎ লিখতে পারি এ স্কোয়ার মাইনাস বি এ স্কোয়ার ইকাল টু এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি এটি একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ বীজগণিতের সূত্র এর জন্য এটিকে আমাদেরকে মনে রাখতে হবে এবার আমরা একটি একক কাজ করব এখানে বলা হয়েছে কাগজ কেটে গুণফল নির্ণয় করো এ মাইনাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি এ জন্য প্রথমে আমরা একটি কাগজ নেব এরপরে কাগজের উপরে লিখব কাগজ কেটে গুণফল নির্ণয় এ মাইনাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি এখানে আমরা কাগজ কেটে গুণফল নির্ণয় করব এ জন্য আমাদেরকে এ এবং বি কে কাগজের মাধ্যমে প্রকাশ করতে হবে অর্থাৎ এখানে আমরা এ এবং বি এর একটি মান নিব আমরা এখানে এ এর মান ফাইভ সেন্টিমিটার এবং বি এর মান দুই সেন্টিমিটার ধরে এই মডেলগুলো তৈরি করব অর্থাৎ লিখব এখানে এ ইকোয়াল টু ফাইভ সেন্টিমিটার এবং বি ইকোয়াল টু টু সেন্টিমিটার ধরে মডেলগুলো তৈরি করা হয়েছে
আমরা প্রথমে এ স্কোয়ার অঙ্কন করব এখানে এ হচ্ছে ফাইভ সেন্টিমিটার এর জন্য এ স্কোয়ারকে আঁকতে হলে ফাইভ সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট একটি বর্গ আঁকতে হবে অর্থাৎ এখানে এই দৈর্ঘ্যটি হলো এ অর্থাৎ ফাইভ সেন্টিমিটার আবার এ দৈর্ঘ্যটিও হলো এ অর্থাৎ ফাইভ সেন্টিমিটার তার মানে এটি হলো এ স্কোয়ার এখন এখান থেকে আমরা বি অংশ মাইনাস করব অর্থাৎ এই নিচ থেকে বি অংশ মাইনাস করব তাহলে এই দৈর্ঘ্য হবে হচ্ছে বি আর এই দৈর্ঘ্য হবে এ থেকে বি মাইনাস অর্থাৎ এ মাইনাস বি এখানে বি অংশ মাইনাস করা হয়েছে এখন এ থেকে বি মাইনাস করলে আমরা যে দৈর্ঘ্য পাবো তা হলো এ মাইনাস বি অর্থাৎ এই দৈর্ঘ্যটি হলো এ মাইনাস বি এখন আমরা যদি ক্ষেত্রফল হিসাব করি তাহলে দেখব যে এই দৈর্ঘ্য হচ্ছে এ আর এ পাশের দৈর্ঘ্য হলো বি অর্থাৎ এই অংশটুর ক্ষেত্রফল হলো এ বি এবার আমরা দৈর্ঘ্য বড় বড় বি অংশ মাইনাস করব অর্থাৎ এখান থেকেও বি অংশ মাইনাস করব অর্থাৎ এখানে আমরা যে অংশটুকু বাদ দিয়েছি তার প্রস্থ হলো বি আর আমরা বিকে দৌড়েছি টু সেন্টিমিটার তাহলে এখন যদি আমরা হিসাব করি তাহলে দেখব যে এই দৈর্ঘ্য অর্থাৎ এখানে বাদ দেওয়া যে দৈর্ঘ্য তা হলো বি যেহেতু পুরো দৈর্ঘ্য এ তাহলে এই যে দৈর্ঘ্য যেটি বাকি রয়েছে তা হলো এ মাইনাস বি অর্থাৎ এ থেকে বি মাইনাস করে এই দৈর্ঘ্যটি পাওয়া গেছে আর আমরা যদি স্কেল দিয়ে মেপে দেখি তাহলে এই দৈর্ঘ্য হবে থ্রি সেন্টিমিটার কারণ এখানে এ ধরা হয়েছে ফাইভ সেন্টিমিটার আর বি ধরা হয়েছে টু সেন্টিমিটার ঠিক একইভাবে আমরা এই দৈর্ঘ্যটি পাবো এ মাইনাস বি এখন আমরা যদি ক্ষেত্রফল হিসাব করি তাহলে এর ক্ষেত্রফল হবে বি ইন্টু এ মাইনাস বি কারণ এর এক দিকে দৈর্ঘ্য হচ্ছে বি এবং অপর দিকে দৈর্ঘ্য হচ্ছে এ মাইনাস বি এবার আমরা যদি লক্ষ্য করি তাহলে দেখব যে এই দৈর্ঘ্য হচ্ছে এ মাইনাস বি কারণ এখানে পুরো দৈর্ঘ্যটি ছিল এ যা থেকে মাইনাস করা হয়েছে বি আর আমরা যদি স্কেল দিয়ে মাপি তাহলে পাবো থ্রি সেন্টিমিটার কারণ এখানে এর মান ধরা হয়েছে ফাইভ সেন্টিমিটার এবং বি এর মান ধরা হয়েছে টু সেন্টিমিটার তাহলে এই যে মাঝের যে অংশ তার ক্ষেত্রফল হবে দৈর্ঘ্য হলো এ মাইনাস বি ইন্টু পোস্ত হলো এ মাইনাস বি এখন এর সাথে যদি আমরা এ গুণ করি তাহলে পাবো এ স্কোয়ার ঠিক একইভাবে এ মাইনাস বির সাথে যদি আমরা এ মাইনাস বি গুণ করি তাহলে পাবো এ মাইনাস বি হলে স্কোয়ার অর্থাৎ এটিকে লিখতে পারি এ মাইনাস বি হলে স্কোয়ার এখন আমরা হিসাব করব এখানে এই যে পুরো যে ক্ষেত্রটি তার ক্ষেত্রফল ছিল হচ্ছে এ স্কোয়ার এখন এ স্কোয়ার থেকে যদি আমরা এই নিচের অংশটুকু বাদ দেই এবং এই অংশটুকু বাদ দেই তাহলে যা অবশিষ্ট থাকবে তা হলো এ মাইনাস বি হলে স্কোয়ার অতএব আমরা লিখতে পারি চিত্র থেকে পাই এ মাইনাস বি হলে স্কোয়ার ইকাল টু এই যে পুরো যে ক্ষেত্র সেটি হচ্ছে এ স্কোয়ার এ স্কোয়ার থেকে আমরা বিয়োগ করব এর নিচের অংশটুকু আর এখানে নিচের যে অংশটুকু তা হলো এ বি আবার বিয়োগ করব ডানের গোলাপি অংশটুকু অর্থাৎ বি ইন্টু এ মাইনাস বি তাহলে যে অবশিষ্ট থাকে তাই হলো এ মাইনাস বি হলে স্কোয়ার অর্থাৎ এটিকে আমরা লিখতে পারি এ স্কোয়ার মাইনাস এ বি এখন মাইনাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি হিসাব করব এক্ষেত্রে মাইনাস বিকে একবার এর সাথে গুণ করতে হবে আর একবার মাইনাস বির সাথে গুণ করতে হবে তাহলে মাইনাস বিকে যদি এর সাথে গুণ করি তাহলে পাবো মাইনাস এ বি আবার মাইনাস বিকে যদি আমরা মাইনাস বির সাথে গুণ করি তাহলে পাবো মাইনাস এ মাইনাস এ প্লাস আর বি এর সাথে বি গুণ করলে বি স্কোয়ার অর্থাৎ এখানে মাইনাস বিকে এ মাইনাস বির সাথে গুণ করলে আমরা পাচ্ছি মাইনাস এ বি প্লাস বি স্কোয়ার এখন আমরা হিসাব করব এখানে আছে মাইনাস এবি মাইনাস এবি এখন একটি মাইনাস এবির সাথে আর একটি মাইনাস এবি মিলে হবে মাইনাস টু এবি যার সাথে আছে প্লাস বি স্কোয়ার অতএব আমরা লিখতে পারি এ মাইনাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি এটি কি প্রথমে লেখা যায় এ মাইনাস বি হলে স্কোয়ার যাকে আমরা লিখতে পারি এ স্কোয়ার মাইনাস টু এবি প্লাস বি স্কোয়ার
এবার আমরা একটি পানির ট্যাঙ্কের আয়তন নির্ণয় করব এখানে যে পানির ট্যাঙ্কের কথা বলা হয়েছে তার দৈর্ঘ্য হলো এক্স প্লাস টু মিটার বস্তু হলো এক্স মিটার এবং উচ্চতা হলো টু এক্স প্লাস ওয়ান মিটার আমাদেরকে এই পানির ট্যাঙ্কিটির আয়তন নির্ণয় করতে হবে পানির ট্যাঙ্কিটির ছয়টি তল আছে এখানে এই যে সম্মুখের যে তলটি আছে আর এই পিছনে যে তলটি আছে তার আকৃতি হলো এরকম অর্থাৎ একদিকের মাপ হচ্ছে টু এক্স প্লাস ওয়ান এবং অপর দিকের মাপ হলো এক্স প্লাস টু আবার ডান পাশে যে তলটি রয়েছে ঠিক অপর পাশেও একই রকম একটি তল রয়েছে যার এক পাশের দৈর্ঘ্য হলো এক্স এবং অপর পাশের দৈর্ঘ্য হলো টু এক্স প্লাস ওয়ান এখন আমরা যদি উপরের তলটি হিসাব করি তাহলে উপরের তলের একদিকের দৈর্ঘ্য হচ্ছে এক্স এবং অপর দিকের দৈর্ঘ্য হচ্ছে এক্স প্লাস টু অর্থাৎ পানির ট্যাঙ্কিটির দৈর্ঘ্য পেয়েছি হচ্ছে এক্স প্লাস টু পোস্ত এক্স এবং উচ্চতা টু এক্স প্লাস ওয়ান এবার আমরা আয়তন নির্ণয় করব এখানে পানির ট্যাঙ্কের আয়তন হবে দৈর্ঘ্য গুণ পোস্ত গুণ উচ্চতা অর্থাৎ এক্স প্লাস টু ইন্টু এক্স ইন্টু টু এক্স প্লাস ওয়ান আর এর একক হবে ঘনমিটার এটিকে আমরা একটু সাজিয়ে লিখব অর্থাৎ ছোটো রাশিটিকে আগে লিখব এক্সকে আগে লিখব এরপরে এক্স প্লাস টু এরপরে টু এক্স প্লাস ওয়ান আর একক হবে ঘনমিটার এখন এক্সকে আমরা এক্স প্লাস টুর সাথে গুণ করব তাহলে এক্সকে এক্সের সাথে গুণ করলে পাবো এক্স স্কোয়ার আবার এক্সকে প্লাস টুর সাথে গুণ করলে পাবো প্লাস টু এক্স আবার এটি গুণ হবে টু এক্স প্লাস ওয়ানের সাথে এখন এই গুণটি করার জন্য আমাদেরকে এই এক্স স্কোয়ারকে একবার গুণ করতে হবে টু এক্সের সাথে অর্থাৎ আমরা হিসাব করব এক্স স্কোয়ার গুণ টু এক্স সেক্ষেত্রে টু আসবে সামনে আর এক্স স্কোয়ারের সাথে এক্স গুণ করলে আমরা পাবো এক্স কিউব আবার এই এক্স স্কোয়ার একবার গুণ হবে ওয়ানের সাথে তাহলে পাবো প্লাস এক্স স্কোয়ার ঠিক একইভাবে এই টু এক্স গুণ হবে টু এক্সের সাথে টু এক্স যদি টু এক্সের সাথে গুণ হয় তাহলে পাবো আমরা ফোর এক্স স্কোয়ার আবার এই প্লাস টু এক্স প্লাস ওয়ানের সাথে গুণ হবে তাহলে পাবো টু এক্স আর এর একক হবে ঘনমিটার এখন এটিকে যদি সিম্প্লিফাই করি তাহলে পাবো টু এক্স কিউব আর চারটা এক্স স্কোয়ারের সাথে একটা এক্স স্কোয়ার যোগ করলে পাবো পাঁচটা এক্স স্কোয়ার যার সাথে যোগ হবে টু এক্স আর এটি হবে পানির ট্যাঙ্কির আয়তন এবং একক হবে ঘনমিটার এবার আমরা কতগুলো একক কাজ করব এখানে প্রথমে বলা হয়েছে কাগজ কেটে গুণফল নির্ণয় করো কাগজ কেটে গুণফল নির্ণয় করার জন্য আমরা প্রথমে কাগজ কেটে কতগুলো ট্রাইলস তৈরি করব এরপরে একটি কাগজ নেব এর উপরে লিখব কাগজ কেটে গুণফল নির্ণয় এক্স প্লাস টু থ্রি এক্স মাইনাস টু এখন আমরা মার্জিন টানার মতো দুটি লাইন টানব একটি লাইনের পাশে প্রথম রাশি অর্থাৎ এক্স প্লাস টু এবং অপরটির পাশে দ্বিতীয় রাশি অর্থাৎ থ্রি এক্স মাইনাস টু উপস্থাপন করব আমরা যে কোনো লাইনের পাশে যে কোনো রাশি উপস্থাপন করতে পারি আমরা বামের যে লাইন সেখানে এক্স প্লাস টু উপস্থাপন করব এর জন্য আমরা এক্স তিনেও তো একটি কাগজ নেব এরপরে প্লাস টুর জন্য দুইটি ওয়ান নেব আবার থ্রি এক্স মাইনাস টুকে কাগজ কেটে প্রকাশ করার জন্য আমরা তিনটি এক্স বসাবো এরপরে মাইনাস টুর জন্য দুইটি মাইনাস ওয়ান বসাবো এবার প্রত্যেকটি কাগজের সংযোগ বরাবর আমরা লাইন টানব তাহলে আমরা কতগুলো ঘর পাব এখন আমরা যদি লক্ষ্য করি তাহলে দেখব যে কতগুলো ঘর আছে যেগুলো বড় বর্গাকার এর এক পাশের দৈর্ঘ্য এক্স এবং অপর পাশের দৈর্ঘ্য এক্স অর্থাৎ এই ঘরগুলোর ক্ষেত্রফল হবে এক্স স্কোয়ার এই জন্য আমরা আমাদের কাটা কাগজ থেকে এই এক্স স্কোয়ারগুলো এখানে বসাবো এরপরে আমরা যদি লক্ষ্য করি তাহলে দেখব যে এক্স স্কোয়ারের নিচে ছয়টি ঘর আছে যেগুলো দৈর্ঘ্য হলো এক্স এবং প্রস্থ হলো ওয়ান অর্থাৎ এই ঘরগুলোর ক্ষেত্রফল হলো এক্স এই জন্য আমরা এক্সগুলো এখানে বসাবো ঠিক একইভাবে এক্স স্কোয়ারের ডানে যে ঘরগুলো আছে তার দৈর্ঘ্য হলো এক্স প্রস্থ হলো মাইনাস ওয়ান 
अर्थात एगुल क्षेत्र फल माइनस एक्स एज दुटी माइनस एक्स दुटी घरे बसा एरपे क्षुद्र जो बड़कर घरगुल रही है तरह एकदि के दौर्घ्य हलो माइनस वन अपर दिखे वान एज एगुल क्षेत्र फल हलो माइनस वन एज एखे माइनस वन बस अर्थात प्रत्येक घर ही टाइल्स बसिए पूरण करब ए पर्यवेक्षण करब एखे जो लक्ष्य कर देख जो माइनस एक्स आर प्लस एक्सओ आ माइनस फाइवर सदे जो प्लस फाइव जो करी तो जिरो हो जाए और ये माइनस एक्स द्वारा ऋणा क्षेत्र फल बोझा आर एक्स द्वारा धनत्म क्षेत्र फल बोझा यह दुटी माइनस एक्स और दुईटी प्लस एक्स मिले भेनिश हो जाए अर्थात बद दिए देव एबार् हिसाब करब ता देखते पासीजे एखे तीन टी एक्स स्कोर आज लिखब थ्री एक्स स्कोर और चार एक्स आज लिखब प्लस फोर एक्स और माइनस वन आ चार एज लिखब माइनस फोर अर्थात काटा कागज हिसाब कर पिलम एक्स प्लस टू इंटू थ्री एक्स माइनस टू इक्ल टू थ्री एक्स स्कोर प्लस फोर एक्स माइनस फोर एबार् दो नंग प्रश्न समाधान देख एखे बला नीचे चित्रटर क्षेत्र फल निर्णय करो एखे जो चित्रटर लक्ष्य करी तब देखो जो चित्रटर दैर्घ्य हे ए दैर्घ्य हे टू एक्स आर ए दैर्घ्य हे फोर अर्थात हमें दैर्घ्य पेल टू एक्स प्लस फोर ठीक एक ही भाव पोस्त ए दैर्घ्य हे एक्स और ए दैर्घ्य हे फाइव अर्थात पोस्त हल एक्स प्लस फाइव अतए आप देखते पी चित्रटर क्षेत्र फल चित्रटर क्षेत्र फल है दैर्घ्य गुण पोस्त और ये दैर्घ्य हल टू एक्स प्लस फोर और पोस्ट हलो एक्स प्लस फाइव एन जदि एटर गुणफल निर्णय करी पा चित्रटर क्षेत्र फल एन य गुणफल निर्णय करार्जन के प्रथम टू एक्स के एक्सर सकते एक बार गुण करते हैं से क्षेत्र में पा टू एक्स स्कोर आर टू एक्स के फाइवर सकते गुण करते हैं तो हमें पा टेन एक्स आर य प्लस फोर के एक बार एक्सर सकते गुण करते हैं तो पा फोर एक्स आर य प्लस फोर के एक बार ये प्लस फाइवर सकते गुण करते हैं से क्षेत्र में पा हमें प्लस टोटी अर्थात हमें पेलम टू एक्स स्कोर प्लस फोरटीन एक्स प्लस टोटी और ये हलो निने क्षेत्र फल एबार् तीन नंग प्रश्न समाधान देख एखे बला सूटर सहाजे गुणफल निर्णय करो प्रथम एक नंग गुणफल निर्णय करब एक नंगे बला एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्कोर प्लस वाई स्कोर और ये जो सूत्रटी व्यवहार करबा हल ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्ल टू ए स्कोर माइनस बी स्कोर अर्थात ए सूत्री व्यवहार कर गुणफलटी निर्णय करब जेहेतु ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के लेखा जाए ए स्कोर माइनस बी स्कोर अतए आप एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई के लिखते पर एक्स स्कोर माइनस वाई स्कोर तो हमें हमें पेलम एक्स स्कोर माइनस वाई स्कोर इंटू एक्स स्कोर प्लस वाई स्कोर एन मने मने एक्स स्कोर के धरब ए आर वाई स्कोर के धरब बी अर्थात एक्स स्कोर ए वाई स्कोर बी तो हमें ये समीकरण की रकम पाई जे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी जा पूर्व की अनुरूप अर्थात एक क्षेत्र में लिखते पर स्कोर माइनस बी स्कोर एखे ए धरा हो स्कोर और हमें सूटर सहाजे पाई ए स्कोर अर्थात हमें लिखब एक्स स्कोर स्कोर ठीक एक ही भाव एरपर सूटर माइनस चिन्ह दीब एरपर हमें बी स्कोर के लिखब एखे बी दौड़ी हे वाई स्कोर के और एखे सूटे आई स्कोर यज के वाई स्कोर उपरे एक स्कोर चिन्ह दीते 
कारण हमें शुरू थे पाई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्ल टू ए स्कोर माइनस बी स्कोर और ये ए दरा एक्स स्कोर के और बी दरा वाई स्कोर के और ये आ स्कोर माइनस बी स्कोर अर्थात हमें एर पर लिखब एक्स स्कोर तरह पर पावर है स्कोर ठीक एक ही भाव बी स्कोर पर लिखब वाई स्कोर स्कोर एन पावर पर जो पावर थे तो गुण हो जाए अर्थात हमें पेलम एक्सर पर फोर माइनस वाइर पर फोर अर्थात प्रदत्त राशिटर गुणफल एक्स टू डी पर फोर माइनस वाई टू डी पर फोर एबंधा दिन दुई नम्बर प्रश्न समाधान करब एखे बला सूटर सहजे गुण करते अर्थात ए प्लस वान इंटू ए माइनस वान इंटू ए स्कोर प्लस वान ये राशि तीन सूटर सहजे गुण करब एखे हमें जो सूटर व्यवहार करबा हल ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्ल टू ए स्कोर माइनस बी स्कोर एखे हमें जो लक्ष्य करी तो देखो जो प्रथम दो पदे वियर पर आन अर्थात एटी के जो छुटे सजे लिखी तो लिखते पर ए स्कोर माइनस वन स्कोर कारण छुटे छो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी और ये आ प्लस वन इंटू ए माइनस वन जार जो हमें वियर पर वन बसिए गुण है ए स्कोर प्लस वन एन ओन ए स्कोर मानी ओन अर्थात ये कि लिखते परि ए स्कोर माइनस वान इंटू ए स्कोर प्लस वान एबंधा ए स्कोर के धरब ए आर ओन के धरब बी अर्थात ए स्कोर ए और ओन बी तो हमें एखे जो राशिटी ता हल ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी आकार जाके लिखते पर ए स्कोर माइनस बी स्कोर और ये आ स्कोर माइनस वन इंटू ए स्कोर प्लस वन अर्थात एक क्षेत्र में स्कोर ऊपर स्कोर दीते हैं कारण जदि ए थे से क्षेत्र में लिखब ए स्कोर जीतु एखे आ स्कोर यह लिखब ए स्कोर स्कोर और माइनस चिन्ह दीब एरपे बर पर आन एर मानी वन स्कोर लिखब अर्थात हमें लिखब ए स्कोर स्कोर माइनस वन स्कोर एन को सूचक राशि पावर ऊपर पावर थे पावर गुण हो जाए अर्थात एक क्षेत्र में लिखब एर पर फोर माइनस वन पर जी दी ना क्या वन अर्थात हमें पेलम ए राशिटर मान ए टू दि पार फोर माइनस वन एबार् चार नंग प्रश्न समाधान देख एखे एक बक्स दे बक्सटर विभिन्न परिमप दे आर्था बक्सटर दुर्घ दे टू ए माइनस थ्री पोस्त दे आ टू ए प्लस वन एवं उच्चता दे आ प्लस फोर हम बक्सटर आयत निर्णय करते बला जानी आयत निकल टू दुर्घ गुण पोस्त गुण उच्चता अतए बक्सटर आयतन है एक क्षेत्र दुर्घ हे फोर ए माइनस थ्री पोस्त हे टू ए प्लस वन और उच्चता हे ए प्लस फोर एन राशि तीन टी गुणफल निर्णय कर ले पा बक्सर आयतन प्रथम शेषे राशि दूरी गुण करब अर्थात हमें ये टू ए प्लस वन साथ ए प्लस फोर गुण करब यह टू ए के एक बार एर साथ गुण करते हैं और टू ए के जो एर साथ गुण करी तो पा टू ए स्कोर आर टू ए के जो फोर साथ गुण करी तो पा एट ए ठीक एक ही भाव ये ओन के एक बार एर साथ गुण करते हैं और ओन साथ गुण कर ले पा ए आर ये ओन के एक बार फोर साथ गुण करते हैं अर्थात ओन के जो फोर साथ गुण करी तो पा प्लस फोर एबार् हिसाब करब एखे आ प्लस एट ए प्लस ए 
अर्थात आठटी एर साथ ही जो एक जो करी तो पा नयट ए एरपे आ प्लस फोर एबार् आर पूर्व न्याय गुण करब ए फोरे के जो गुण करते चाहिए फोरे के एक बार टू ए स्कोर साथ ही गुण करते हैं फोरे के जी टू ए स्कोर साथ गुण करी तो चार दुगुण है आठ और ये साथ ही ए स्कोर गुण कर ले पा ए किऊब अर्थात हमें पासी एट ए किऊब आर फोर ए के जो नाइन साथ गुण करी तो पा प्लस चार साथ नय गुण कर ले पासी थार्टी सिक्स आर एर साथ गुण कर ले पासी ए स्कोर ठीक एक ही भाव फोर ए के फोर एर साथ गुण करते हैं तो पासी सिक्सटीन ए एबार् माइनस थ्री के एक बार टू स्कोर साथ गुण करब अर्थात हमें बेर करब माइनस थ्री गुण टू ए स्कोर तो पासी माइनस सिक्स ए स्कोर ठीक एक ही भाव माइनस थ्री के नाइन एर साथ गुण करते हैं तो पा माइनस टोटी सेभेन ए आर ये माइनस थ्री के जदि फोर साथ गुण करी तो पा माइनस टुएल्व एन हिसाब करब एखे आईट ए किऊब एर पर स्कोर हिसाब करब एखे आ थार्टी सिक्स ए स्कोर आर आ माइनस सिक्स ए स्कोर एन छत्तीस ए स्कोर थे जो छयटी ए स्कोर वियोग करी तो पा त्रिस टी ए स्कोर एबार ए हिसाब करब एखे आ सिक्सटीन ए माइनस टोटी सेभेन ए एन सिक्सटीन थे जो टोटी सेभेन माइनस करी तो पासी माइनस इलेवेन अर्थात एक क्षेत्र में पा माइनस इलेवेन ए जार साथ माइनस टुएल्व अर्थात बक्सटी आयतन है एट ए किऊब प्लस थ्री ए स्कोर माइनस इलेवेन ए माइनस टुएल्व एबार् पाँच नम प्रश्न समाधान देख एखे बला नीचे चित्रटर आयतन निर्णय करो एखे हमें जो पाँच नम चित्र वक्सटी लक्ष्य करी तो देख जो दैर्घ्य हे थ्री एक्स प्लस फोर पोस्ट हे टू एक्स और उच्चता हे एक्स प्लस वन जानी घन वस्तुर आयतन हल दैर्घ्य गुण पोस्त गुण उच्चता अतए घन वस्तुटर आयतन है दैर्घ्य हल थ्री एक्स प्लस फोर पोस्त हल टू एक्स और उच्चता हल एक्स प्लस वन एटी के एक सजे लिखब अर्थात टू एक्स के सब आगे लिखब तुम पासी टू एक्स इंटू थ्री एक्स प्लस फोर एक्स प्लस वन एबार् टू एक्स के थ्री एक्स प्लस फोर साथ गुण करब तू एक्स एक बार थ्री एक्सर साथ गुण है तो पासी सिक्स एक्स स्कोर आर टू एक्स एक बार फोर साथ गुण है से क्षेत्र में पा एट एक्स जार साथ गुण करते हैं एक्स प्लस वन एन एटी के सरसि गुण करते अर्थात सिक्स एक्स स्कोर के एक बार गुण करब एक्सर साथ एक बार गुण करब ये प्लस वन साथ एन सिक्स एक्स स्कोर के जी एक्सर साथ गुण करी तो पा सिक्स एक्स किऊब आर सिक्स एक्स स्कोर के जी ओन साथ गुण करी तो पा प्लस सिक्स एक्स स्कोर ठीक एक ही भाव एट एक्स के एक बार गुण करते हैं एक्सर साथ गुण करते हैं साथ एट एक्स के जो एक्सर साथ गुण करी तो पा प्लस एट एक्स स्कोर आर एट एक्स के जो ओन साथ गुण करी तो पा प्लस एट एक्स एन एक हिसाब कर लिखब अर्थात लिखब सिक्स एक्स किऊब आर सिक्स एक्स स्कोर प्लस एट एक्स स्कोर अर्थात छयटी एक्स स्कोर साथ ही जो आठ टी एक्स स्कोर जो करी तो पा फोर्टीन एक्स स्कोर जार साथ जो है एट एक्स अर्थात एक ही घात विशिष्ट राशिगुलो के एक्स स्कोर साथ करते एक्स स्कोर एक्सर साथ एक्स आर एक्स किऊबर साथ करते एक्स किऊब और यटर एकक घन एकक 
যেহেতু প্রশ্নে দৈর্ঘ্য প্রশ্ন এবং উচ্চতায় একক লেখা নেই এই জন্য এখানে আমরা যদি ঘন একক নাও লেখি তাহলে কোনো ক্ষতি নেই অর্থাৎ এটি হলো গণবস্তুটির আয়তন এবার আমরা ছয়নাং প্রশ্নের সমাধান দেখব এখানে চিটোটির ক্ষেত্রে ফল নির্ণয় করতে বলা হয়েছে আর এখানে এ দৈর্ঘ্য হলো থ্রি একক আর এ দৈর্ঘ্য হলো বি একক ঠিক একইভাবে এ দৈর্ঘ্য হলো বি একক আর এ দৈর্ঘ্য হলো টু একক অর্থাৎ এখানে যে ক্ষেত্রটি আছে তার দৈর্ঘ্য হলো বি প্লাস থ্রি একক অর্থাৎ এই পুরো দৈর্ঘ্যটি হলো বি প্লাস থ্রি একক ঠিক একইভাবে এই পুরো দৈর্ঘ্যটি হলো বি প্লাস টু একক অর্থাৎ আমরা লিখব এখানে দেয়া আছে ক্ষেত্রটির দৈর্ঘ্য ইকুয়াল টু বি প্লাস থ্রি আবার পোস্ট হল বি প্লাস টু অতএব আমরা ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে পারব অতএব ক্ষেত্রফল হবে দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্ত আর এখানে দৈর্ঘ্য হলো বি প্লাস থ্রি আর পোস্ট হলো বি প্লাস টু এবার আমরা বি প্লাস থ্রির সাথে বি প্লাস টু গুণ করব এই জন্য বিকে একবার এই বিশ সাথে গুণ করতে হবে আবার বিকে একবার টুর সাথে গুণ করতে হবে বিশ সাথে বি গুণ করলে আমরা পাচ্ছি বি স্কোয়ার আবার বিশ সাথে টু গুণ করলে আমরা পাচ্ছি টু বি ঠিক একইভাবে এই থ্রিকে একবার বিশ সাথে গুণ করতে হবে আবার থ্রিকে একবার এই প্লাস টুর সাথে গুণ করতে হবে এখন থ্রিকে যদি বিশ সাথে গুণ করি তাহলে পাবো থ্রি বি আবার থ্রিকে যদি টুর সাথে গুণ করি তাহলে পাবো প্লাস সিক্স এখন দুইটি বিশ সাথে যদি তিনটি বি যোগ করি তাহলে পাবো পাঁচটি বি অর্থাৎ আমরা ক্ষেত্রফল পেলাম বি স্কোয়ার প্লাস ফাইভ বি প্লাস সিক্স অর্থাৎ আমরা লিখতে পারি অতএব ক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল বি স্কোয়ার প্লাস ফাইভ বি প্লাস সিক্স বর্গ একক ক্ষেত্রফলের জন্য সবসময় আমরা বর্গ লিখব আর আয়তনের জন্য আমরা সবসময় ঘন লিখব এবার আমরা সাত নং প্রশ্নটি দেখব এখানে বলা হয়েছে চিত্রে লাল রঙের ক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল একাধিক নিয়মে নির্ণয় করো এখানে লাল রঙের ক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল আমরা দুটি নিয়মে নির্ণয় করব নিয়ম একে আমরা এই সম্পূর্ণ চিত্রটির ক্ষেত্রফল নির্ণয় করব আর সেখান থেকে আমরা এই অংশটুকু বাদ দিব অর্থাৎ এই ক্ষেত্রফলগুলো মাইনাস করব তাহলেই পাবো এই লাল অংশের ক্ষেত্রফল এখানে আমরা প্রথমে সম্পূর্ণ চিত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করব অর্থাৎ লিখব এখানে সম্পূর্ণ চিত্রের ক্ষেত্রফল এখানে আমরা যদি লক্ষ্য করি দেখব যে এই চিত্রটির দৈর্ঘ্য হচ্ছে এ আর পোস্ত হচ্ছে এ অর্থাৎ সম্পূর্ণ চিত্রটি হলো বর্গাকার যার এক বহ দৈর্ঘ্য হচ্ছে এ অতএব সম্পূর্ণ চিত্রের ক্ষেত্রফল হবে এ স্কোয়ার এবার আমরা নীল অংশের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করব এখানে আমরা যদি লক্ষ্য করি তাহলে দেখব এই দৈর্ঘ্যটি হলো বি আবার সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্য হলো এ তাহলে এ যে দৈর্ঘ্য তা হবে এ থেকে বি মাইনাস অর্থাৎ এ মাইনাস বি আবার এই দৈর্ঘ্য হলো বি অর্থাৎ এখানে আমরা একটি বাহুর দৈর্ঘ্য পেয়েছি বি এবং অপরটি এ মাইনাস বি অর্থাৎ এই যে নীল অংশ তার ক্ষেত্রফল হবে বি ইন্টু এ মাইনাস বি ঠিক একইভাবে অপর যে নীল অংশ তার ক্ষেত্রফল হবে বি ইন্টু এ মাইনাস বি অর্থাৎ আমরা লিখব নীল অংশের দৈর্ঘ্য এ মাইনাস বি এবং প্রস্ত ইকুয়াল টু হচ্ছে বি এখানে আমরা যদি লক্ষ্য করি তো দেখব যে দুইটি নীল অংশ আছে আর আমরা একটি নীল অংশের যদি ক্ষেত্রফল বের করতে চাই তাহলে দেখব একটি নীল অংশের ক্ষেত্রফল আমাদেরকে দৈর্ঘ্যের সাথে পোস্ত গুণ করতে হবে অর্থাৎ এ মাইনাস বি ইন্টু বি 
একে আমরা এভাবে লিখতে পারি বি ইন্টু এ মাইনাস বি এখন বিকে যদি এর সাথে গুণ করি তাহলে পাবো এ বি আবার বিকে যদি মাইনাস বি এর সাথে গুণ করি তাহলে পাবো মাইনাস বি স্কোয়ার এটি হলো একটি নীল অংশের ক্ষেত্রফল এখানে যেহেতু দুইটি নীল অংশ আছে এই জন্য আমরা দুইটি নীল অংশের ক্ষেত্রফল বের করবো সেক্ষেত্রে আমাদেরকে এই পূর্বের ক্ষেত্রফলের সাথে টু গুণ করতে হবে অর্থাৎ লিখবো টু ইন্টু এ বি মাইনাস বি স্কোয়ার যা থেকে আমরা পাচ্ছি টু এ বি মাইনাস টু বি স্কোয়ার এবার আমরা সবুজ অংশের ক্ষেত্রফল বের করব অতএব দেখব সবুজ অংশের ক্ষেত্রফল আমরা যদি লক্ষ্য করি আমরা যদি লক্ষ্য করি তাহলে দেখব সবুজ অংশের দৈর্ঘ্য হলো বি আবার পোস্ত হলো বি অর্থাৎ সবুজ অংশটি একটি বড় আকার যার এক বহুত দৈর্ঘ্য হচ্ছে বি অর্থাৎ সবুজ অংশের ক্ষেত্রফল হবে বি স্কোয়ার এখন আমরা লাল চিহ্নিত অংশের ক্ষেত্রফল বের করতে পারবো অতএব লাল অংশের ক্ষেত্রফল হবে সম্পূর্ণ অংশের ক্ষেত্রফল বিয়োগ নীল অংশের ক্ষেত্রফল বিয়োগ সবুজ অংশের ক্ষেত্রফল এখানে আমরা সম্পূর্ণ অংশের ক্ষেত্রফল বের করেছি এ স্কোয়ার যা থেকে বিয়োগ যাবে নীল অংশের ক্ষেত্রফল অর্থাৎ টু এ বি মাইনাস টু বি স্কোয়ার যখন একাধিক পদ বিয়োগ করব তখন এই পদগুলোকে অবশ্যই বন্ধনের মধ্যে লিখতে হবে এ থেকে বিয়োগ করব সবুজ অংশের ক্ষেত্রফল অর্থাৎ বি স্কোয়ার অর্থাৎ আমরা পেলাম এ স্কোয়ার এই মাইনাস আর এই বি তরে প্লাস মিলো হবে মাইনাস টু এ বি আবার এই মাইনাসে মাইনাস হবে প্লাস অর্থাৎ প্লাস টু বি স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার এখন টু বি স্কোয়ার থেকে যদি আমরা একটি বি স্কোয়ার বিয়োগ করি তাহলে থাকবে শুধু বি স্কোয়ার অতএব আমরা লিখতে পারি লাল অংশের ক্ষেত্রে ফল ইকুয়াল টু এ স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার বর্গ একক এবার আমরা দ্বিতীয় নিয়মে ক্ষেত্রে ফল নির্ণয় করব এর জন্য আমরা প্রথমে লাল অংশটির দৈর্ঘ্য নির্ণয় করব এখানে আমরা যদি লক্ষ্য করি তাহলে দেখব যে এই পুরো দৈর্ঘ্য হচ্ছে এ আর এই দৈর্ঘ্যটি হলো বি অর্থাৎ আমরা যদি এই দৈর্ঘ্য হিসাব করি অর্থাৎ লাল রঙের যে ক্ষেত্রটি আছে তার দৈর্ঘ্য যদি হিসাব করি তাহলে পাবো এ মাইনাস বি কারণ পুরো দৈর্ঘ্য হচ্ছে এ যা থেকে বিয়োগ যাবে বি ঠিক একইভাবে এই পুরো দৈর্ঘ্য হচ্ছে এ যা থেকে এই বি অংশটুকু যদি মাইনাস করি তাহলে এর পোস্ত পাবো অর্থাৎ সেক্ষেত্রে এটির এদিকের দৈর্ঘ্য পাবো এ মাইনাস বি অর্থাৎ এই যে লাল অংশ তার ক্ষেত্রফল হবে এ মাইনাস বি এর স্কোয়ার অর্থাৎ আমরা লিখব লাল রঙের ক্ষেত্রটির দৈর্ঘ্য আর এই দৈর্ঘ্য হবে এ মাইনাস বি ঠিক একইভাবে লাল রঙের ক্ষেত্রটির পোস্ত হবে এ মাইনাস বি যা থেকে আমরা লাল রঙের ক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল পাবো দৈর্ঘ্য গুণ পোস্ত অর্থাৎ এ মাইনাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি এখন এ মাইনাস বি ইন্টু এ মাইনাস বিকে আমরা লিখতে পারি এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার আমরা পূর্বে পেয়েছি এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু এ স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার এটি একটি সূত্র আমাদেরকে মনে রাখতে হবে অর্থাৎ আমরা মনে রাখব এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু এ স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার অতএব দেখতে পারি নির্ণয় ক্ষেত্রে ফল ইকুয়াল টু এ স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার আর ক্ষেত্রে ফলে একক সবসময় হবে বর্গ একক আর আয়তনের ক্ষেত্রে ঘন একক পরবর্তী ভিডিওতে আমরা দেখব বীজগণিতীয় সূত্রবলি ও প্রয়োগ দ্বিপদী ও ত্রিপদী রাশির বর্গ এখানে কতগুলো সূত্রের মডেল প্রমাণ করা হবে 
এবং এই চিত্রগুলো খুব সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা হবে যেন শিক্ষার্থীরা খুব সহজেই বুঝতে পারে এছাড়া সকল একক কাজের সমাধানগুলো এখানে দেখানো হবে